ఫ్రెండ్స్ యూపీఎస్సి సివిల్స్ ఎగ్జామ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అందులో ఆల్ ఇండియా ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ సాహిత్య పోస్ట్ పార్టీ ఈరోజు మనతో ఉంది అయితే సాహిత్యాన్ని అడిగి ప్రిపరేషన్ ఎలా చేసింది ఎగ్జామ్కి స్ట్రగుల్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేసిందా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంది అన్నీ వాడికి తెలుసుకుందాం ఈరోజు సో సాహిత్య ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఈజ్ లైక్ ఏ వెరీ బిగ్ అచీవ్మెంట్ సివిల్స్ ఎగ్జామ్లో సిక్స్ ల్యాక్స్ మంది రాస్తారు అందులో ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది నీకు సో ఆ రిజల్ట్ వినగానే ర్యాంక్ రాగానే హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు కానీ ఫ్యామిలీ కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ రాగానే వినగానే కొంత ఒక రకమైన స్ట్రేంజ్ కామ్నెస్ ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్ అండ్ ఒక రకమైన రిలీఫ్ వచ్చేసారు మోర్ దెన్ ఎక్సైట్మెంట్ సో ఇది మనకేంటి అంటే ఎప్పటి నుంచో ఈ రోజు కోసం మనం ఎప్పుడు కూడా డ్రీమ్ చేస్తూ ఉంటారు అందరు సివిల్ సర్వెంట్స్ యాక్స్పీరియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ డ్రీమ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ రోజు ఫైనల్గా వచ్చేసి ఒక డ్రీమ్ లాగా ఒక డ్రీమ్ నిజమైనట్టు అనిపించింది బట్ మోర్ దెన్ ఎక్సైట్మెంట్ ఇట్స్ రిలీఫ్ సార్ రిలీఫ్ అండ్ కామ్నెస్ సో అవి అవి నా ఫీలింగ్స్ అయితే ఓకే అయితే సాహిత్య ఎప్పుడు రిజల్ట్ రావడం కన్నా వన్ డే ముందు కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం అలా మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను అడిగాను నేను మామూలుగా సాహిత్య సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఓవరాల్గా ఇంటర్వ్యూ బాగా చేసావు కదా సో నీ ఫీలింగ్ ఏంటి వస్తుంది అనుకుంటున్నా అడిగినప్పుడు నువ్వేం చెప్పావంటే నాకు సార్ నా సైడ్ నుంచి నేను బాగా చేశాను ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ అవ్వచ్చు బాగా చేశాను కానీ యూపీఎస్సి నన్ను డిజర్వింగ్ కానీ అనుకుంటే సెలెక్ట్ చేస్తుంది లేవ చేయదు అంటే యాక్చువల్ ఏం చెప్తున్నానంటే నేను అంటే ఈవెన్ వన్ డే బిఫోర్ రిజల్ట్ కూడా సాహిత్య ఫీలింగ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ నన్ను అంటే సూటబుల్ అనుకుంటే సూటబుల్ తీసుకుంటుంది లేవ తీసుకోవద్దు నేను మాత్రం నా వంతు కృషి నేను చేస్తాను అంతేగాని అది ఎలా వస్తుంది అనే దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయను అని సాహిత్య చెప్పింది ముందు రోజు కూడా సో రియల్లీ చాలా తక్కువ మంది అలా ఉంటారు అంటే తక్కువ మంది ఏంటంటే మన పని మనం చేద్దాము ఇఫ్ దే ఫీల్ వి డిజర్వ్ దిల్ టేక్ అస్ అని అనుకుంటారు అది సాహిత్య ఇటువంటి ఫీలింగ్ ఏదైతే నీకు లాస్ట్ డే దాకా ఉందో అలాంటి ఫీలింగ్ ఎంత ముందు కూడా ఉండేదా నీకు ప్రిపరేషన్లో లేదా ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిందా ఫీలింగ్ రైట్ సార్ యాక్చువల్లీ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇంకా అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇంకా నర్వ్స్ అనేవి కొంత ఎంత కామ్ గా ఉంచుకుందాం అన్నా కొంత దే నాట్ బి అండర్ అవర్ కంట్రోల్ లేకపోతే లేదు సరే సార్ ఆనెస్ట్ గా మనం కనుక అనలైజ్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ ని కానీ లేదా ఎగ్జామ్ ని కానీ లేదా యూపీఎస్సి తాలూకా సిలెక్షన్ ప్రాసెస్ ని కానీ మనం కంప్లీట్ గా ఇంకా సరెండర్ అయిపోవడమే సార్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ వేరే కంప్లైంట్స్ కానీ లేదా వేరే మనం ఏంటంటే చిరాకు పడ్డం లేదంటే ఇదేంటి నాకే అవ్వట్లేదు వేరే వాళ్ళందరూ క్లియర్ చేసేస్తున్నారు అని బాధపడడానికి ఏమీ లేదు మనకి ఎప్పుడైతే ఆ కాంపిటెన్స్ ఉంటుందో ఎప్పుడైతే ఆ కరెక్ట్ ఎగ్జామ్ తాలూకు డిమాండ్ ని మనం అర్థం చేసుకొని ఆ ప్రాసెస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ లాస్ట్ వరకు దాన్ని తీసుకెళ్తామో మనం చేయాల్సింది అంతే సార్ మనం చేయగలిగేది అంతే ఒకటి ప్రిలిమ్స్ కి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చామా లేదా లేదా మెయిన్స్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చామా లేదా అండ్ ఇంటర్వ్యూ కి మన సైడ్ నుంచి మనం చేయగలిగామా లేదా ఆ ప్రాసెస్ ని అర్థం చేసుకొని మనం ఆ రిక్వైర్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళామా లేదా అది మనం చేయగలం సార్ బట్ రిజల్ట్ అనేది డెఫినెట్లీ మన చేతిలో ఉండదు బట్ ఇఫ్ వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ స్టెప్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ న్యాచురల్ దట్ యూ సీ యువర్ నేమ్ అండ్ ఈసారి మాత్రం నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేది అదే అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఎగ్జామ్ ని బాగా మన బ్రెయిన్ లోకి హార్ట్ లోకి నింపేసుకుంటామో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక రకమైన జిట్రీ జిట్రీగా అయిపోతాం కాకపోతే వన్స్ వీ బిలీవ్ దట్ దెర్ ఇస్ అ హీరోయిక్ స్పిరిట్ ఇన్ అస్ మనలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఆ తర్వాత మనం చేయగలిగే కేపబిలిటీ మనలో ఉంది అని మనం నమ్మినప్పుడు ఎగ్జామ్ అనేది కొంత డాంటింగ్ గా అనిపించినా ఇవెన్చువల్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ అ లైఫ్ బియాండ్ దిస్ ఎగ్జామ్ అండ్ దిస్ ఎగ్జామ్ కెనాట్ టేక్ అవే యువర్ కేపబిలిటీస్ ఆర్ ఇట్ డస్ నాట్ డిఫైన్ యూ యాజ్ అ పర్సన్ అండ్ ఎప్పుడైతే మనం మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని మనం బిల్డ్ చేసుకుంటామో ఇట్ ఈస్ ఓకే సార్ ఇట్స్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ అండ్ మనం ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్ తాలూకా రిజల్ట్ ఎలా వచ్చినా మనం తీసుకోగలం సార్ ఇమీడియట్ గా క్లియర్ చేయకపోతే పెయిన్ఫుల్ గానే ఉంటుంది ట్రామటిక్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మన మీద మనకి నమ్మకం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అప్పుడు ఈ సా ఈ ఎగ్జామ్ ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ అయినా మనం రిజల్ట్ దీన్ని చాలా డేరింగ్ గా ఫేస్ చేయొచ్చు స
మోటివేషన్ అనేది నీకనే కాకుండా ఫ్యామిలీ సైడ్ నుంచి చాలా అవసరం అయితే మీ ఫ్యామిలీ అంటే యాజ్ యువర్ ఎ గర్ల్ మీ ఫ్యామిలీ ఎలా నిన్ను అలాంటి టైం సపోర్ట్ చేశారు అంటే ఎగ్జామ్ మిస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రాయడానికి ఎలా ఎంకరేజ్ చేశారు ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేశారు అంటే మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంత చెప్తారా ఎస్ సార్ సో ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ లేనిదే చాలామంది సివిల్ సర్వెంట్స్ లేదా సివిల్ సర్వీస్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చాలా డిఫికల్ట్గా అవుతుంది అండ్ నేను కూడా ఆ కేటగిరీలో వస్తాను మా ఫ్యామిలీ లేనిదే నేను అసలు లేను ఎస్పెషలీ మా మదర్ అండ్ ఫాదర్ సో వాళ్ళిద్దరు సపోర్ట్ లేనిదే అండ్ నా నియర్ అండ్ డియర్ వన్స్ ఎస్పెషలీ మా అత్త మోయ తర్వాత వచ్చేసరికి మా మా పిన్ని చిన్నాన్న కన్నమ్మ తర్వాత మా కజిన్స్ మా అక్కలు మా మోయ అందరూ యాక్చువల్లీ చాలామంది మా అమ్మమ్మ అండ్ మా తాతగారు కూడా అన్ఫార్చునేట్లీ హీస్ నాట్ హియర్ టుడే బట్ ఆయన ఉంటే చాలా సంతోషపడేవాళ్ళు సో అందరూ కూడా అందరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు ఇప్పుడు అండ్ దే హ్ సపోర్టెడ్ మీ ఇన్ మెనీ వేస్ అంటే అది డిస్క్రైబ్ చేయడం ఇట్ బి వెరీ లాంగ్ బట్ వాళ్ళు సపోర్ట్ లేనిదే నేను లేను ఐ బి అీరో వితౌట్ దెమ్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే లాస్ట్ అటెంప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇంకా పర్సనాలిటీ టెస్ట్ వరకు వెళ్ళాము అంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ అందరూ అంటే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ని వాళ్ళు కొంత ఆబ్జెక్టివ్గా అనలైజ్ చేసుకున్నా ఒక రకమైన దేల్ బి క్లౌడెడ్ అంటే ఒకసారి మర్చిపోతారు అదంతా మర్చిపోయి ఓకే ఇంకా పర్సనాలిటీ టెస్ట్కి వచ్చాము ఇంకా జస్ట్ వన్ స్టెప్ అవే ఫ్రమ్ బికమింగ్ అ సివిల్ సర్వెంట్ అని అనుకుంటారు అండ్ ఈవెన్ ఐ విజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ నేను కూడా అదే అనుకున్నాను ఓకే ఈసారి సర్వీస్ అయితే వస్తుంది ఓకే మంచి సర్వీస్ మనకు కావాల్సిన సర్వీస్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటాం విష్ఫుల్ థింకింగ్ అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు బట్ నేను అలాగే అనుకున్నా అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబర్లో సెప్టెంబర్ ఎండ్లో వచ్చాయి రిజల్ట్స్ అండ్ అప్పుడు ఇంకా ఒక్కసారి రిజల్ట్ చూసుకుని పేరు లేదు ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పడానికి చాలా సంతోషంగా వెరీ చియర్ఫుల్ బట్ అది దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగెస్ట్ నైట్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ మై పేరెంట్స్ యాక్చువల్లీ మొత్తం ముగ్గురం కూర్చున్నాం శోకసభ స్టార్ట్ అయింది బట్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఫైన్ వెంటనే ఒక వన్ అవర్లో డిసైడ్ చేస్తాం ఏంటి అంటే ఓకే ప్రిలిమ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఒక టెన్ డేస్లోని విల్ హ్యావ్ టు గో అండ్ గివ్ ఇట్ అంటే వెళ్ళాలా వద్దా అని కూడా ఆలోచించాం బట్ ఇంకా యూ షుడ్ గో టిల్ ది ఎండ్ అని డిసైడ్ అయ్యి ఇంకా ప్రిలిమ్స్ అయితే మాత్రం ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోయాం అండ్ విత్ ఇన్ వన్ అవర్ వీ వర్ ఫైన్ ఓకే ప్రిలిమ్స్ ఇచ్చేస్తాం అక్టోబర్ టెన్త్ ని అండ్ నైట్ డిన్నర్ కి మామూలుగా అందరూ కూర్చుండిపోయాం వీ వర్ వాచింగ్ ది టాపర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ సో దట్స్ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ సార్ టైం ఏదైతే ఉంటుందో చాలా ఫాస్ట్ గా రన్ అయిపోద్ది బట్ ద పాయింట్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఇస్ టైం అనేది ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు యాక్చువల్లీ ఒక నైన్ మంత్స్ ముందు నేను నోబడి జీరో ఇప్పటికీ కూడా ఐ ఆమ్ యాక్చువల్లీ నోబడి బట్ ఐ విజ్ ఏబుల్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ సో అలాంటి డిఫికల్ట్ మూమెంట్స్ అనేవి సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్లోనే కాదు ఏ ఒక్క ఒక రకమైన ఒక డిఫికల్ట్ జర్నీలో ప్రతి ఒక్కరు సంబడి హ్యూ వాంట్ టు మేక్ బిగ్ ఇన్ దర్ కరియర్ ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లోనే వస్తుంది అలాంటి లాంగ్ నైట్స్ అలాంటి డిఫికల్ట్ మూమెంట్స్ ఆ టైంలోని మన అనుకున్న వాళ్ళు మన దగ్గర ఉంటే ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ 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 సూదింగ్ అంటే మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే చాలు నాకు నా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంది వాళ్ళకి నా మీద నమ్మకం ఉంది so i'll do something with my life civil services edaithe untundo i attempt kuda isthanu ee sari i'll be a little bit more fearless ani cheppesi nenu anukunna and my parents kuda eppudu nan support chesaru and valliddarki kuda chaduvu taluka viluva telusu and vaalla meda different types of pressures unna sare they did not yield to any of them kontha manake enti ante నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేశారు ఆ ప్రెషర్స్ నుంచి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళు కూడా మంచి ఆనెస్ట్ గా సమాధానం అయితే ఇవ్వగలిగారు టు పీపుల్ హూ ఆర్ క్వశ్చనింగ్ దెమ్ ఈవెన్ బిఫోర్ మై రిజల్ట్ సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ మొత్తం ఫ్యామిలీకి ఆ తర్వాత నన్ను సపోర్ట్ చేసిన టీచర్స్ కి కావచ్చు ఆ తర్వాత నన్ను సపోర్ట్ చేసిన నా ఫ్రెండ్స్ కి కావచ్చు అందరికీ కూడా వితౌట్ దెమ్ దిస్ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ పాసిబుల్ సో ఫ్యామిలీ అనేది ఇట్ ప్లేడ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ సార్ అయితే సాయితో చెప్పినట్టుగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ వీళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తుండే వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా జనరల్గా మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈరోజు కూడా అంటే మేల్స్కి ఫీమేల్స్కి అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామ్లో అబ్బాయిల మీద ఎగ్జామ్ ఒక రెండు మూడు సార్లు ఫెయిల్ అయినా కూడా ప్రెషర్ ఎక్కువ పెట్టరు పేరెంట్స్ కానీ అమ్మాయిలు వచ్చేసరికి ఒక రెండు సార్లు ఫెయిల్ అయినా కూడా చిన్న దగ్గరలో మిస్ అయినా కూడా కొంతవరకు ప్రిపరేషన్ ఆపమ్మ మ్యారేజ్
for in more than one way actually so manike entante pressure anedi vastadi and pelli chesko man cheppesi aa tarvata sambandhalu gurinchi and aa tarvata emo different different questions eyebrows raise cheyadam different different people anni jarigayi actually and pelli chesko kodana nevi ankoledu sir mem kuda actually entante we thought of ila ee career gurinchi kontha manalni encourage chesi kontha support cheyagalige vaallu vaste definitely we thought of going ahead and కొన్ని ట్రయల్స్ కూడా చేసాం కాకపోతే మనకేంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దాట్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి అయితే ఒకలా ఉంటుంది ఒక అబ్బాయికి పెళ్ళి అయితే ఒకలా ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి మీద ఏంటి అంటే ఆ హౌస్ హోల్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ వద్దు అనుకున్నా సరే వస్తుంది లేదు నేను పూజలు అవి చేయకుండా నేను వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాస్తా అంటే కొంత వియర్డ్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ది సోషల్ రియాలిటీ ఇట్స్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే సో మనకేంటి అంటే ఆ ఇనీషియల్ డేస్ అనేది కొంత డిఫికల్ట్ గానే ఉంటాయి పెళ్ళి అయిన తర్వాత సో మనకేంటి అంటే ఆ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ చేయడం అదంతా కూడా ఎగ్జామ్ తో పాటు సైమల్టేనియస్ గా చెయ్యలేను అని అర్థమైపోయింది యాక్చువల్లీ సో అందుకే ఇంకా పెళ్లి గురించి అది ఇది ఇంకొద్దు మాట్లాడద్దు ఇంకా మనం ఏంటి అంటే ఈ ఎగ్జామ్ మీద ఫోకస్ చేసాం లేట్ అయినా లేట్ ఎలాగో అయింది విల్ జస్ట్ గో హెడ్ విత్ దిస్ అండ్ దెన్ విల్ టేక్ దిస్ టు ది ఎండ్ అని డిసైడ్ అయిపోయి అనమాట ఇంకా లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి ఇంకా వీ ఆల్మోస్ట్ ఫర్గాట్ ఓహో ఇంకా పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ పెళ్లి సంబంధాలు అవి చూసుకోవాలి అన్న థింగ్ కూడా మర్చిపోయాం అంత ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేసాం అనమాట ఇది సో లక్కిలీ బై గాడ్స్ క్రేస్ ఇది ఇప్పుడు సెలెక్షన్ వచ్చింది అండ్ సో అది సార్ యాక్చువల్ ఐ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే అంటే మీ పేరెంట్స్ని సపోర్ట్ అవ్వచ్చు జనరల్గా గర్ల్స్ మీద ఉన్న ప్రెషర్ని మీ పేరెంట్స్ అంత పెట్టకుండా మీ మీద మీకు ఏదైతే డ్రీమ్ ఉందో దాన్ని అచీవ్ చేయడం కోసం వాళ్ళు ఈ సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ అంటే నిన్ను దే ట్రై టు ప్రొడక్టివ్ ఫ్రమ్ లేడీస్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ సో ఆ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఏదైతే డిఫికల్ట్స్ ఫేస్ చేశారో ఏదో వచ్చే ర్యాంక్ మాత్రం రియల్లీ ఐ థింక్ this rank will bring all the happiness which you can never get ante aa sacrifice chesi undakapothe today you would not be in this top list so very good sahitya aithe ippudu inko cheppali meeku sahitya has done ms ante pharmacy chadindi graduation tarata us lo ms chesindi and then started working also okay mnc lo work chesindi kuda but a odilesi she came for civils preparation ante anta manchi job unna masters unna kuda ledhu civils e nen cheyali ani cheppi she came back to india ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫస్ట్లో మిస్ అయినా కూడా ఎగ్జామ్ని కసిపేం చదివి ర్యాంక్ ఉంటుంది అయితే సాయి ఆ టైంలో యూఎస్లో ఎంఎస్ చేసి యూఎస్లో జాబ్ అంటే చాలామంది డ్రీమ్ చేస్తుంటారు యూత్ కూడా యూఎస్కి వెళ్ళిపోవాలి ఇండియా నుంచి అన్న ఫీల్ అవుతుంటారు బట్ అటువంటి యూఎస్లో ఉన్న జాబ్ వదిలేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ సీట్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అన్న ఆ ఫైర్ ఎలా వచ్చింది అంటే మోటివేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు మీకు అసలు అంటే ఆ చేంజ్ ఆఫ్ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది ఎస్ సార్ సో ఇక్కడ మనకేంటి అంటే నేను సివిల్ సర్వీసెస్ తాలూక థాట్ నాదేం చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ అలాంటిది ఏమీ కాదు సార్ నేను అక్కడ యాజ్ యూ పాయింటెడ్ అవుట్ నేను అక్కడ మాస్టర్స్ చేసుకుని జాబ్ చేసుకుని అదే ప్రాసెస్ లో ఉన్నాను అనమాట ఓకే సో జాబ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి గ్రౌండ్ రియాలిటీ అనేది అర్థం అవుతుంది కదా ఏంటి ఇప్పుడు ఈ జాబ్ లో మనం ఎలా ముందుకు వెళ్ళొచ్చు ఆ తర్వాత దీని తాలూకా స్కోప్ ఏంటి ఏంటి అనేది కొంత అర్థం అవుతుంది మనకి సో నాకు అర్థమైంది అండ్ కొంత నా ప్రొఫెషనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి కొంత మనకేంటి అంటే ఆ జాబ్ కొంత డిస్టెంట్ గా అనిపించింది అనమాట అండ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను ఏంటి అంటే ఐ వాజ్ ఇన్ టు ద ప్లాన్స్ ఆఫ్ ఐదర్ పిహెచ్డి ఆర్ ఫార్మా ఎంబీఏ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో బట్ మనకేంటే నా థాట్ కాదు ఇది నాకేంటే మా అత్త యాక్చువల్లీ మా డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్ సో మా అత్త అండ్ మా మాయ సో వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో వాళ్ళకి తెలిసిన ఒక అమ్మాయి సివిల్ సర్వీసెస్ క్లియర్ చేసింది అనమాట so at that point of time so vaalle enti ante because uh, sahitya kuda academics loni she has shown some promise so ee civil services loni manake entante konta vaalla taluka career edaithe untundo aa career taluka growth kavachchu vaalla contribution kavachchu society ki aa tarvata nation building lo kavachchu and at the same time overall ga kuda civil services anedi manaki it's a very respectable service so andike ani cheppesi ivanni unte manake entante తినకి ఇది సెట్ అవుతుంది తిన పర్సనాలిటీకి ఏదైతే ఉంటుందో షీ కెన్ ట్రై దిస్ అండ్ ఇఫ్ షీ గెట్స్ ఇన్ టు ఇట్ ఇట్ విల్ బి అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు మోటివేట్ చేశారు నన్ను యాక్చువల్లీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇస్ రియలీ నాట్ రెడీ ఎందుకంటే యూఎస్కి వెళ్ళడం ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఏంటంటే మిడ్ ట్వంటీస్ లో ఉండడం అండ్ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేసేయడం అప్పుడే ఇస్ జస్ట్ బిగినింగ్ సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఒక యూ టర్న్ అంటే మనకి ఎవరికైనా అది ఒక డిఫికల్ట్ థింగ్ బట్ మనకి ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొంత కొంత అడ్వెంచరస్ గా
బెటర్ అది ట్రై చేయొచ్చు అన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే మాత్రం వచ్చింది ఇంకా నవ్ ఆర్ నెవర్ మళ్ళీ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ ది ఏజ్ టు డూ దిస్ ట్రై చేయడానికి కూడా నాకు టైం సరిపోదు అందుకని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు ఆ డెసిషన్ తీసుకొని కొంత రీసెర్చ్ చేసి ఆ తర్వాత కొంతమందితో మాట్లాడి ఓకే సో ఇది మనం ట్రై చేద్దాం అండ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఒక లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ ఇది అని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యి దెన్ ఐ క్విట్ మై జాబ్ అండ్ వచ్చాను సో థాట్ అయితే మాత్రం నాది కాదు ఇట్ ఈస్ డేట్స్ బట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఆ జర్నీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మాత్రం యా మేము మా పేరెంట్స్ మాత్రం వి ఎవర్ త్రూ ఇట్ ఎస్ ఓకే ఓకే సాహిత్య అయితే ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ చెప్పాలి మీకు నేను సాహిత్య అయితే ఏంటంటే లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా వన్ క్వాలిటీ అబ్జర్వ్ ఇన్ హెర్ అండ్ ర్యాంక్ రాకముందు వచ్చిన తర్వాత కూడా క్వాలిటీ ఏంటంటే షీఈస్ వెరీ హానెస్ట్ అంటే ఏదే నిజంగా అనుకుంటుందో సాహిత్య లోపల అదే బయట చెప్తుంది అంటే దాన్ని కొంచెం చేంజ్ చేయడం కానీ అలాగే ఉండదు నాకు తెలిసి ఆ హానెస్టీ కూడా సాహిత్యకి ఇంటర్వ్యూలో మనిషి కూడా తెప్పించడంలో ఒక ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు కూడా షీఈస్ టెల్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వెరీ హానెస్ట్లీ అది సాహిత్య ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే యుఎస్ నుంచి బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ కష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అంతా టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఫార్మసీ బట్ వచ్చిన తర్వాత జనరల్ స్టడీస్ ఉంటాయి హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఎకానమీ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు టెన్త్ రోజు ఉంటాం టెన్త్ లో మనం సో వచ్చిన తర్వాత బ్యాక్కి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ రిసోర్సెస్ కానీ చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది కదా సో కామన్గా ఎక్కువ మంది ప్రిపేర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మెటీరియల్ మీద చేసే మిస్టేక్ నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు దానికి ఎలాగా ముందుకు వెళ్తే మంచిది చూసి మెటీరియల్ ఎస్ సార్ సో మనకేంటి అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఈ నాన్ హ్యుమానిటీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారో సో ఆ నాన్ హ్యుమానిటీస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కొంత డిఫికల్ట్గానే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ డిమాండ్ అర్థం కాదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆ రాసే స్టైల్ కూడా పెద్దగా తెలియదు అనమాట సో మనం ఏంటంటే సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కదా సో ఏంటంటే ఎసెన్షియలీ కాన్సెప్ట్ని కొంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి కొంత ఎగ్జామ్ ఎగ్జాంపుల్ రాసి ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే డయాగ్రామ్స్ అలాంటివి గీసేస్తే సరిపోతాయి బట్ హ్యుమానిటీస్కి అలా కాదు యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అ సర్టన్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఆన్సర్స్లో కూడా మనకి ఏంటి అంటే కొంత రైటర్స్ ఆర్ ఆథర్స్ని తీసుకురావడం ఆ తర్వాత రిపోర్ట్స్ని కోట్ చేయడం స్టాటిస్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడం అవన్నీ కొంత డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తాయి సార్ నాకు పర్సనల్గా స్టాటిస్టిక్స్ గుర్తుపెట్టుకుని ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఆ ఫీల్డ్లో ఉన్న ప్రామినెంట్ పీపుల్ని కోట్ చేయడం డిఫికల్ట్గా అనిపించింది బట్ మటీరియల్ విషయంలో మిస్టేక్స్ కామన్గా ఏం చేస్తారు అంటే పిల్లలు నేను చేసిన మిస్టేక్స్తో సహా ఏంటి అంటే రీడింగ్ అనేది బాగా ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి ఒకేసారి చాలా ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంటుంది సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఎందుకంటే ఆ సబ్జెక్ట్స్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఎట్లా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంటాయి అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో చదువుతున్నప్పుడు సో మనం ఏంటంటే అదే పనిగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీకి కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ చూస్ చేసుకొని ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఎకానమీకి కొన్ని చూస్ చేసుకొని జాగ్రఫీకి కొన్ని చూస్ చేసుకొని సో మనం ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి చూస్ చేసుకొని వాటిల్ని ఏదో చాలా డిలిజెంట్గా ఒక మొత్తం అన్నిట్లోని నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే లెట్ సపోజ్ ఐ విల్ గివ్ యూ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సో అర్త్ క్వేక్ అంటే ఏంటి అంటే యూ విల్ నో సో మచ్ అబౌట్ ఇట్ సో అర్త్ క్వేక్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత వేవ్స్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత దాని తాలూకా ఇంపాక్ట్స్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా వాటి గురించి మనకి బాగా ఐడియా వస్తుంది అన్ని డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం వల్ల కానీ ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ నువ్వు అర్త్ క్వేక్ది రాయాలి అంటే యూ వుడెంట్ నో అర్త్ క్వేక్ అంటే ఐ నో సో మచ్ అబౌట్ అర్త్ క్వేక్ ఐ కెన్ డ్రా ఇట్ బట్ ఐ డోంట్ నో ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అర్త్ క్వేక్ సో అది ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అనమాట అండ్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ నాట్ హెల్ప్ యూ సో నీకన్నా ఏ స్టూడెంట్ అక్కడ అడ్వాంటేజ్లో ఉంటాడంటే అర్త్ క్వేక్ గురించి నువ్వు పిహెచ్డి చేసినంత చదివావు బాగానే ఉంది కానీ ఒక వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లోని నువ్వు ఒక ఓపెనింగ్ సెంటెన్స్ అర్త్ క్వేక్ అంటే ఏంటి అనేది ఒక డెఫినేషన్ రాయకపోతే ఆ వేరే స్టూడెంట్ రాస్తాడు అదే డెఫినేషన్ సో ఎగ్జామినర్ అనే ఆయన అది చూసి హీల్ బీ ఇంప్రెస్డ్ ఓకే సో అర్త్ క్వేక్ గురించి మొత్తం ముక్కు చుట్టూ తిప్పుకొని చూపించినట్టు మొత్తం అంతా చెప్తుంది కానీ డెఫినేషన్ అయితే చెప్పట్లేదు అంటే దట్ డజంట్ క్యారీ ఎనీ వాల్యూ సో అందుకే మనం ఏంటంటే టార్గెటెడ్గ
you can always add that so na mistake aithe maatram multiple textbooks ni manam interest koddi ledante research koddi manam chesthe at the end of the day it's going to take away your time and it will not add value in your actual answer anamata adi so manaki initial ga kontha skeleton antu unte appudu ilanti books chadivithe manam manchi inputs anev raayagalam but starting e oka diffused ga unte chaala kashtam so make sure that you have uh, good definitions and good keywords for all the topics of your syllabus and avi use cheskunte more than enough sir ante at least chaala matuku answers ki we can do justice okay okay ipudu ingodi sahayate ipudu you were a topper of uh, your graduation you got gold medal also b pharmacy lo gold medalist చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్కూల్లో టాపర్ అవి యుఎస్లో కూడా ఎంఎస్లో యూఎస్ స్కోర్డ్ వెరీ వెల్ సో ఒక టాపర్గా ఎగ్జామ్కి వచ్చావు నువ్వు సో అంటే మీ పేరెంట్స్ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ సపోర్ట్ వలన యువర్ ఆల్వేస్ టాపర్ త్రూ అవుట్ యువర్ కెరీర్ అయితే ఈ గ్రాడ్యుయేషన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో చదివే విధానానికి సివిల్స్లో టాపర్ అవడానికి విధానానికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందనుకుంటున్నావు నువ్వు ప్రిపరేషన్లో ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందనుకుంటున్నావా డిఫరెన్స్ అంటే డెఫినెట్లీ మనకేంటి అంటే ఒక రకమైన ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది ఉండాలి సార్ సివిల్ సర్వీసెస్కి సో స్కూల్లోని ఆ తర్వాత కాలేజ్లోని మనం కంపీట్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంటే ఆ కోర్ ఎవరైతే ఉంటారో లెట్ సపోజ్ ఉన్న క్లాస్లో కూడా స్మార్ట్ పీపుల్ చాలా మంది ఉన్న అకాడమిక్గా ఓరియంట్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే స్కూల్లో మనం ఎగ్జామ్స్ మీద ఫోకస్ చేసే విధానం ఆ తర్వాత అక్కడ సిలబస్ వేరు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దానికి కావాల్సిన మైండ్ సెట్ వేరు అండ్ ఆ ప్రిపరేషన్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది కూడా డిఫరెంట్ సో మనం ఏంటంటే స్కూల్లో వీ నో who we are competing with and we know their mindset and that tarvata vache sariki valli manu through and through ga chustam chaala close quarters lo but civil services anedi you don't know your competitors exam gurinchi manaku telustadi elago syllabus gurinchi telustadi but elanti vallu elanti mindset tho elanti guidance tho aa tarvata vache sariki enta kashtapadi chestharu anedi manaku teliyadu asala you don't know uh, so andike manaku enti ante uh, you unless you give your 100% you know that somebody else is doing their 101% vallu enti ante 200% isthunaru so nu ikkada oka 50% ichi okay ee roju chaalle ani cheppesi anukunte akkada that guy or that girl is working with 200% effort or intensity and you don't know your competitors and it is a relative exam so all you have to do is do much better than the other people appude you will get through so andike manake entante you don't have to be bogged down ippudu manam enti ante manam let's suppose i am not from an ivy league college ante iit gaani iim gaani ledante aims alanti top most colleges kaadu nenu enti ante i studied from decent colleges but the so called top colleges nunchi kaadu so manake enti ante unless manu oka 100% mana side nunchi ivvakapothe you know or you better know that somebody else is doing so much hard work and at that time they will say that the natural intelligence lo kuda konta meekanna sharp ga unna vallu chaala mandi untaru actually so vallu enti ante meeku 6 hours pattindi vallu half an hour lo chadivestaru so manaki enti ante complacency anedi ikkada undakodu ee exam lo complacency anedi undakodu at the same time too much pressure kuda undakodu it is at the end of the day how satisfied are you and how much have you enjoyed the process so manake enti ante manam ee roju preparation ki justice chesama leda anedi manam chusukovali ee prelims ki nen justice chesana ee mains ki nen justice chesana leda ee personality test ki na 100% nen ichana that's all we can think about it's okay endukante mana capability ni minchi mana ability ni minchi manam stretch aithe konta dan taluku repercussions kuda chaala difficult ga untai andike దానికి మన స్కూల్ ఎగ్జామ్స్ కి దీనికి మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఇవ్వకపోతే ఆ తర్వాత నీకే బాగా తెలుసు అని నువ్వు ఫీల్ అయితే మాత్రం యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ క్రష్డ్ అండర్ ది వెయిట్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఎందుకంటే మనకన్నా మించిన వాళ్ళు చాలా మంది చాలా ఇయర్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు సో మనం అది గుర్తు పెట్టుకొని టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నీ బెస్ట్ ఎఫర్ట్ మాత్రం నువ్వు ఇవ్వు అంతే దట్స్ ఆల్ ఐ వుడ్ సే అండ్ అలా చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే యూ వోంట్ బి డిస్సాటిస్ఫైడ్ ఓకే నేను చేయగలిగింది అంతా నేను చేశాను మిగతా వాళ్ళు నాకన్నా ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటే దిల్ గెట్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం బట్ నేను ఐ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అన్టర్న్డ్ అనే ఫీలింగ్ నీ దగ్గర ఉండాలి అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అది ఉన్నంత వరకు ఇట్స్ ఫైన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బట్ ఈ ప్రిపరేషన్ ఫేజ్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం సిన్సియర్గా వర్క్ చేయి ఎవరైనా సరే సో దెన్ యూ విల్ సీ ది రిజల్ట్ వన్ డే ఇఫ్ నాట్ టు డే టుమారో అది సార్ అయితే యాక్చువల్ నువ్వు మైండ్ సెట్ గురించి చాలా బాగా చెప్పావు అంటే నువ్వు చెప్పింది ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అంటే ఏ మైండ్ సెట్ ఎగ్జామ్ రాయాలి 
एग्जाम के इंटरेंटे सिलेबस यू प्रिपरेशन करना कोड़ा माइंडसेट अप्रोच आर इम्पोर्टेंट दान यू एक्सप्लेन वेरी वेल अंडे इट वांट एड्यूट द एग्जाम के लिए क्रैक चेयर ने काउंटर स्ट्रिक कोण्टे ऐसे नहीं नो एक्चुअल आराम मच पेन फर्स्ट लोग कोड़ा नो वाइज अगर ना थिल्स यू फर्स्ट इंच so my parents, uh, my father is uh, Poosapati Jagdish Surya Varma and my mother Poosapati Patmaja. So father is a graduate actually. But my grandfather is a Krishnan Rajgaru. So I am a writer. So I am a short uh, stories and at the same time I am a story they have received critical acclaim and I am so grateful that I am a grandfather Nenu uh, and sorry, granddaughter ni nenu ani. Uh, so, man ke ante ante apni chhi ma ke ante ante ma family lo kora e literature patla. Atarvata chesir ki ya sahityon atarvata chesir ki man ke ante ante konta uh, uh, intellectual inclination e daite onto do konta undi actually main chadu taun Horatius reader se actually ma father uh, baga chadu taru atarvata chesir ki ma ata वालो इधर आते लोग वालो कोड़ा चादू तरु and at the same time आह एंटी एंटे कौन-त चादू बुत आलो का importance कोड़ा दिलचस्न मटा वाले के एंटे they know that in spite of being a girl and ओकर आकवे ना community नी चुन्ना कोड़ा मान के एंटे एंटे इपुरु basic steps ये वाइटे उन्टायो आ वांधर की जरूरत है ये दो एक point of time लो everybody has to get married काक पते मान के एंटे चादू में जो interest है � Takku mande orang taru, ala ante walni encourage cehiyali an cepesi, wala feeling an mata. So I was very fortunate, and my mother goda, actually she is a post graduate, and our entity even when she was expecting me, our da chadu kunar, actually M com. So man ke entity ante, our dekik goda man ke entity chadu ane di chala important an cepesi telusu, and ma mother wal family lo goda, everyte orang taru, amma sister sa taru ta brother everyte orang taru, wala andro goda, na nepuru cepai wala an mata. Okay, religious koman cepai nolle andro religious koman cepai only including my mother but they know that uh mana ke enti ante okay it's fine inka yenta pattu dal pattin da ante sarle din inka disturb jayi yoddu inka chesko neddo edo okati endu ku ante mana ki ee opportunity tirigiradu and at the same time mana ke enti ante yenta pattu dal koda emo yavarak telsu at a later point of time tin lo ondak pochu so we will do this and jeppe si motto rendu sides ninchi nanu baga encourage jesaru and at the same time वाला उद्देश्य नलो एंटी अंटे ओका इन्नो जेनरेशंस वर्को मानतो उन्ने दी मानतालु का छादु वो एंड मानल ने मुंडक नडपिंचे द कोड़ा आदे इन्द कटे माँ बैकग्राउंड ऐ देते हैं उन्नतो वी आर फ्रॉम ऑर्डिनरी नॉर्मल हम्बल मिडिल क्लास फैमिली सो माला एंटी वाले के एंटी अंटे the biggest wealth is एजुकेशन सो Okay, posterity course may not let them my life me transform chase code and can I say my mother use chase code one 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 bag at also more than anything else so that is why they have encouraged me and chala sadlu differ I am opinions a way to on tire but still at the end of the day as a family Marco consonants key at the consensus get out on top in the very option later so we agreed and finally while now Marta when I wrote and I'm very grateful for that Okay. Actually, if you choose to talk about that, I will talk about that in the past. 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 स्कूल आवच्चो, कॉलेज आवच्चो, एक जन टॉप चाहिए अल्लु वो, अन्ना वो का स्पिरिट ने फर्स्ट निंजे को दिस को चार, अन्ना चन्ना पुण्य निंजे कोड़ा, मॉक्सिंग एक कोई दिस को कल गाली, इलाज चलो वाली, इलाज वो ते टॉप आस्ता वो, अन्य इंस्पिरेशन उन्नत उन्नत है, अन्ना वो कॉल मदर तो मारो चिप्पर ना को, Sir, Madam, what book is called? Films, Mines, General Studies, these standard books are called the Mocks Bog. That's why I am talking about the list of the general. So, brief is important. In this subject, the important books are called the Mocks Bog. I am talking about the list of the general. 
ఎస్ సార్ సో నేనేంటి అంటే ఈ బుక్ లిస్ట్ నాది కొంత డిఫరెంట్ గానే ఉండింది యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన గైడెన్స్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకేంటే అక్కడ చదువుకున్న టీచర్స్ వాళ్ళు ఇవి మనకేంటే సజెస్ట్ చేశారనమాట సో మనకేంటి అంటే హిస్టరీకి సంబంధించి నేనైతే గెజటియర్ చదివాను గెజటియర్ ఆన్ ఇండియా ఏదైతే ఉంటుందో అది మనకి ఇట్స్ ఇట్స్ అ వెరీ హాలిస్టిక్ బుక్ యాక్చువల్లీ అది మనకేంటే బాగా టైం ఉన్న వాళ్ళు చదువుకోవచ్చు అనమాట అది అందులో మనకేంటే ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ గురించి మాత్రం చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ సో పీపుల్ కెన్ రెఫర్ దాట్ గెజటియర్ ఆన్ ఇండియా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ మామూలుగా పొలిటికల్ హిస్టరీ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఎకనామిక్ హిస్టరీ కూడా బాగానే ఉంటుంది అది ఏన్షియంట్కి కావచ్చు మిడీవల్కి కావచ్చు మోడర్న్కి కావచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మోడర్న్ హిస్టరీకి నేను ఎస్ఎన్ సేమ్ అనే టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదివాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి జాగ్రఫీకి నేను ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుకున్న లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ నాకైతే మాత్రం మెక్నైట్స్ అని ఒక టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదివాను నేను సో ఫిజికల్ జాగ్రఫీకి అది కొంత ఎగ్జాస్టివ్గా ఉంటుంది ఒకవేళ అది సరిపో అది అవసరం లేదు అనుకుంటే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎన్సీఆర్టీస్ కాకుండా మనకేంటంటే నేను డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ తాలూకా ఫ్రీ నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కూడా నేను ఫాలో అయ్యాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకేంటి ఎకానమీకి సంబంధించి మ్యాక్సిమం నేనేంటి అంటే వీడియోసే జనరల్గా చూశాను లైక్ సపోజ్ మృణాల తాలూకా వీడియోస్ కావచ్చు అలాంటివి కూడా చూశాను అండ్ కొంత నా హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఎన్సీఆర్టీస్ తాలూకా హెల్ప్ కూడా తీసుకున్నా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మిగతా సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నా ఆప్షనల్ జువాలజీ సో నేను సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి పెద్దగా బయాలజీ పోర్షన్కి అయితే అంత స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ నా ఆప్షనల్తో చదువుకుంటాను కాబట్టి బట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ తాలూకా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓపెన్ స్కూలింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మంచి కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీతో ఇస్తారు సో వీ కెన్ ఫాలో దాట్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా నా ఆప్షనల్తోనే కవర్ అయిపోయింది జనరల్గా సో నేను ఇరాచ్ బరూచా అనే టెక్స్ట్ బుక్ కూడా చదివాను దానికోసం ఎన్వైర్న్మెంట్కి సో పొల్యూషన్ కావచ్చు లేదంటే మామూలుగా ఈకో సిస్టమ్ దాని గురించి అది మంచిగానే వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అక్కడ అండ్ అడిషనల్లీ పాలిటిక్ అయితే అందరూ లక్ష్మీకాంత్ సజెస్ట్ చేస్తారు బట్ నేను ఆనెస్ట్లీ లక్ష్మీకాంత్ చదివింది లేదు నేను సుభాష్ కశ్యప్ చదువుకున్నాను యాక్చువల్లీ సో సుభాష్ కశ్యప్ ది ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది అండ్ ఆర్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది సో ఐ డిడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఇన్ ఎడిషన్ టు దాట్ నేనైతే మిగతా ఐఆర్ 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 ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఎస్ సార్ సో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ లో ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ అంటూ ఏం లేదు సార్ నేను అటెండ్ అయిన క్లాసెస్ తాలూకా నోట్స్ నేను చూసుకున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఫాలో అయ్యాను నేను కొన్ని వెబ్సైట్స్ కూడా మనకి బాగానే ఉంటాయి ఎస్పెషలీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ లోని బైలేటరల్ రిలేషన్స్ గురించి దర్ ఆర్ పేజెస్ డెడికేటెడ్ టు కంట్రీస్ అంటే ఇండియా రష్యా తర్వాత వచ్చేసరికి ఇండియా యూఎస్ఏ ఇండియా చైనా సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ లోనే అది ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఐడియా బ్రీఫ్ గా మనకు ఐడియా ఉంటుంది అనమాట సో అది ఒకటి ఎలాగూ చూసాను ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీకి సార్ నేను సెకండ్ ఏఆర్సీ రిపోర్ట్స్ చదువుకున్నాను సార్ సో సెకండ్ ఏఆర్సీ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటిల్లోని ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ గురించి చాలా చాలా ఎగ్జాస్టివ్గా ఇచ్చారు సో అందులో మనకేంటంటే అట్లీస్ట్ సెనాప్సిస్ చూసుకున్నా దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ అఫ్ అండ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ తో అలాగూ సప్లిమెంట్ చేయాలి వీటిలన్నిటికీ కూడా అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ నేనైతే నాకు టాపర్స్ నోట్స్ కూడా నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను ఋషికేష్ రెడ్డి గారి నోట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దాట్ మెటీరియల్ అలా ఒక్కొక్కరు ఏంటి అంటే మన నోట్స్ మనకు ఉంటుంది బట్ ఆ నోట్స్ లో కొన్ని మిస్సింగ్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇంటర్నెట్ ద్వారా మీరు ఆల్వేస్ యూ కెన్ సప్లిమెంట్ దాట్ సో టాపర్స్ నోట్స్ అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు ఏదైతే సరిపోతుందో దాంతో మీరు కాంప్లిమెంట్ చేసుకోండి దాన్ని యాక్చువల్లీ సో నాకైతే అలా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యాయి అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ సార్ మిగతా డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మనకేంటి అంటే మాక్సిమం ఇంటర్నెట్ లో చూసినవే అది మనకి సెకండ్ ఏఆర్సీ లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి దాని గురించి సో ఐ డిడ్ దాట్ దాని గురించి దాన్ని నోట్స్ కూడా నేను చేసుకున్నా అది గవర్నెన్స్ కూడా మాక్సిమం మనకేంటి అంటే నేనైతే బుక్ ఏం చదవలేదు ఇంటర్నెట్ ద్వారానే ప్రిపేర్ అయ్యాను దానికి అండ్ ఎథిక్స్ కి ఎస్ సార్ ఎథిక్స్ కి వచ్చేసరికి మామూలుగా క్లాస్ నోట్స్ కాకుండా నాకు
ఫౌంటైన్ హెడ్ అది ఏదైతే ఉంటుందో సో దాని నుంచి కోట్ చేసేదాన్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫికల్టీ ఆఫ్ బీయింగ్ గుడ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం చదివే నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ ఏదైతే ఉంటాయో లేదా మనం చదివే ఫిక్షన్ బుక్స్ లో కూడా సో ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ మనం రాయగలుగుతాం సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ కోట్ సైంటిస్ట్స్ ఆల్సో సో మనం ఏంటంటే ఓన్లీ సివిల్ సర్వెంట్స్ ని కోట్ చేయాలి లేదా పొలిటికల్ లీడర్స్ ని కోట్ చేయాలని ఏం కాదు మనం డే టు డే లైఫ్ లో చూసే ఏ ఆనెస్ట్ ఇన్సిడెంట్ అయినా ఏ ఆనెస్ట్ పర్సన్ అయినా యూ కెన్ ఆల్వేస్ కోట్ దట్ బట్ ఓవర్ వ్యూ కోసం మాత్రం డికే బాలాజీ సార్ తాలూకా టెక్స్ట్ బుక్ నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అయింది సో వాట్ అబౌట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కి ప్రత్యేకంగా బుక్స్ చదివారా సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి మాక్సిమం నేనైతే టాపర్స్ నోట్స్ కొంత చూసాను బట్ బిఫోర్ దాట్ నేనైతే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ క్లాస్ తాలూకా సొసైటీ బుక్స్ రిఫర్ చేశాను సార్ అవి చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఏవైతే ఉంటాయో అందులో టాపిక్స్ అన్ని కూడా మంచిగా కవర్ చేస్తారు వాళ్ళు అది కొంత డిఫ్యూజ్డ్ గా అనిపిస్తే మీరు ఏంటంటే ఆ ఉన్న కీవర్డ్స్ తాలూకా డెఫినేషన్ అనేది మీరు తీసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత టాపర్స్ నోట్స్ అనేది కూడా నేను హెల్ప్ తీసుకున్నా ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి వేరియస్ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో దాని ద్వారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ద్వారా కూడా నేనేంటంటే సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇలాంటి సొసైటీ లాంటి టాపిక్స్ లోని ఇట్స్ లైక్ నెవర్ ఎండింగ్ ఓషన్ అనమాట మనం ఎంత చదువుకున్నా సరే ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంది సో దానికి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేయొచ్చు సో యూ కెన్ పిక్అప్ సెవెరల్ ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ అ క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కావచ్చు లేదా మనకి ఆ ఇనిషియేటివ్స్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ తీసుకొని యూ కెన్ బ్రెయిన్ స్టామ్ అబౌట్ దాట్ సో లెట్ సపోజ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ విమెన్ ఫేస్ టుడే అంటే యూ హ్యావ్ టు బి కాంటెంపరీ అబౌట్ ఇట్ సో దాని గురించి మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆలోచిస్తాం ఓకే సో ఏంటి వీళ్ళు ఏంటంటే ఎకనామిక్ గా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సెక్యూరిటీ వైజ్ వీళ్ళకి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఆ తర్వాత పొలిటికల్ గా వీళ్ళకి ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదంటే మనకి ఏంటంటే ఓవరాల్ వీళ్ళు ఫేస్ చేసే వైలెన్స్ ఏదైనా ఉందా అనేది మనం ఇనిషియల్ గా బ్రెయిన్ స్టామ్ చేస్తే దట్ విల్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఎంజాయబుల్ అదే ప్రాసెస్ ని మనం ఇంకా ఎంజాయబుల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ యాక్టివ్ సో అది సార్ ఓవరాల్ అయితే ఇప్పుడు సాహిత్య నువ్వు స్టార్ట్ చేసిన ప్రిపరేషన్ని ఫస్ట్లో ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అలా సెగ్రిగేషన్ చేసుకున్నావా లేకపోతే ఇంటిగ్రేటెడ్గానే కలిపి ప్రిపేర్ అయ్యావా ఫస్ట్ నుంచి కూడా సార్ ఇంటిగ్రేటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వమని అందరూ చెప్తారు కానీ ఐ థింక్ ఫర్ పీపుల్ లైక్ మీ అండ్ దర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ చాలా డిఫికల్ట్ సార్ ఎందుకంటే మా అలాంటి వాళ్ళకి ప్రిలిమ్సే చాలా ఒక మౌంటైన్ లాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ ఐ కుడెంట్ క్లియర్ మై ప్రిలిమ్స్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేనేమి ప్రిపేర్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ బట్ సెకండ్ అటెంప్ట్కి కొంత ప్రిపరేషన్ చేశాను బట్ ప్రిలిమ్స్కి మనం చాలా ఫోకస్ పెడతాం ఎందుకంటే అది ఫస్ట్ స్టెప్ కదా సో మనం ఏమనుకుంటే ఓకే మెయిన్స్ యా యా వెళ్ళిపోయి రాసి వచ్చు పర్లేదు అది మనం రైటింగ్ లో మంచి అని చెప్పేసి మనకి ఏదో సబ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో లేదంటే మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఆన్సర్ లేక రాసేసి సరిపోద్దని ఒక ఒక రకమైన డెల్యూజన్ లో ఉంటాం సో ప్రిలిమ్స్ మా లాంటి వాళ్ళకి చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది సో నేనేంటంటే ఇంచుమించు నా ఫస్ట్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ అటెంప్ట్స్ వరకు ప్రిలిమ్స్ మీద ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఫోకస్డ్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ స్టెప్ క్లియర్ చేయకపోతే మనకి మెయిన్స్ రాసే అవకాశమే ఉండదు ఇంటిగ్రేటెడ్ గా చదువుకోవడం మంచిదే కాకపోతే డ్యూ టు వేరియస్ రీజన్స్ మనకేంటి అంటే ఆ ప్రిలిమ్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాను అనమాట ఐ వాజ్ సో ప్యారనాయిడ్ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్ సో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి సో మెయిన్స్ కి సంబంధించి కన్సాలిడేటెడ్ గా ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేకపోవడం నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోలేకపోవడం లేదా నా ఆప్షనల్ ని థరోగా రివైజ్ చేయలేకపోవడం వల్ల చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది అండ్ బట్ మై అడ్వైజ్ ఇస్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఇట్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్ లో మీరు ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఏంటంటే ఒక టెస్ట్ సిరీస్ లో మనం జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదంటే మనం ఏదైతే ఎక్కడైతే చదువుతున్నామో లెట్ సపోజ్ ఒక అకాడమీలో ఒక మన తాలూకా కోచింగ్ సెంటర్ లో ఏదైతే ఉంటుందో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఒక టైం టేబుల్ ఇస్తే ఆ టైం టేబుల్ లో కొంత చేంజెస్ చేసుకోండి కాకపోతే అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే మీరు ఏంటి అంటే అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ గురించి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయండి ఒక ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ తాలూకా మెయిన్స్ క్వశ్చన్ గురించి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయండి లేదా మీ క్లాసెస్ లో ఏవైతే మీరు చదువుతారో దాని గురించి వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ తీసుకొని ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్స
ఆ విషయంలో మాత్రం కొంత మేనేజ్ చేసుకోవాలి అండ్ అప్పుడే ఇంటర్వ్యూ గురించి పెద్ద టెన్షన్ ఏం లేదు అన్లెస్ యూ క్లియర్ మెయిన్స్ ఇట్స్ ఫైన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ గురించి మాత్రం మనం ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ మేక్ ఇట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అది బ్రేక్ ఇట్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకేసారి మనకి చాలా ఎక్కువ చేయాలంటే డిఫికల్ట్ గా అనిపిస్తుంది కానీ అదే రోజుకి ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి లేదా వన్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ లేదా ఫైవ్ బిట్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ సో యూ కెన్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ టైమ్ ఫర్ దట్ అప్పుడే మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ గా వస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ప్రిలిమ్స్ గురించి టెన్షన్ అనేది తప్పదు మనం పడకూడదు అనుకున్నా అది పడతాం కాకపోతే దాని టెన్షన్ తగ్గించాలి అంటే ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ ఇట్ రాదర్ దెన్ హ్యాండిలింగ్ ఇట్ వన్ డే ఆర్ వన్ మంత్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఎవ్రీ డే సో ఆ ప్రెషర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోద్ది మనకి మెయిన్ ప్రిలిమ్స్ కి ముందు మనకి ఆటోమేటిక్ గా తగ్గిపోద్ది సో బ్రేక్ ఇట్ అండ్ దెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అప్పుడు యూ వాంట్ బి ఫారన్ టు దట్ ఎగ్జామ్ అది నీకు చాలా ఫెమిలియర్ గా అనిపిస్తుంది సో దట్ వే వీ కెన్ డూ ఇట్ ఎస్ సాయిత్య చెప్పినట్టు యాక్చువల్ గా సిలబస్ ఏమే అందరూ చదువుతారు కష్టపడతారు బుక్స్ అనేవి చదువుతారు కానీ ఫిలిమ్స్ రాసినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అంటే ఎలా ఎలిమినేట్ చేయగలగాలి ఇంట్యూటివ్గా ఎలా ఆలోచించగలగాలి ఎలాగా ఇంతమంది చదివిన దాన్ని లింక్ చేసి కొత్తగా గెస్ట్ చేయగలగాలి ఇలా ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ మైండ్ సెట్ వేరేలా ఉంటుంది అంటే తక్కువ టైంలో పాయింట్స్ ట్రెండ్ చేయగలగాలి మంచి ఇంట్రొడక్షన్ రాయగలగాలి కన్క్లూజన్ ఫ్లో చార్ట్స్ వాట్ ఎవర్ సో సాయిత్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ టైంలోనే ప్రతిరోజు ఒక ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక వన్ ఆర్ టూ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఫిలిమ్స్ మైండ్ సెట్ మెయిన్స్ మైండ్ సెట్ని ఫస్ట్ నుంచి కూడా షీజ్ ఇంగ్రీనింగ్ అనమాట సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినప్పుడు అది ఈజీగా ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొకటి ఫిలిమ్స్ని మెయిన్స్ని సపరేట్ చేసి చదవాలా కలిపి చదవాలా అన్న పాయింట్ కన్నా కూడా మనం చదువుతున్న దాన్నే రెగ్యులర్గా రెండు ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండాలి అన్న పాయింట్ మాత్రం మీరు అందరూ ఫాలో అవ్వాలి ఖచ్చితంగా అయితే సాయిత్య ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ఈ మధ్య చాలా మంది ఓవర్ ఫోకస్ చేస్తున్నారు అంటే కొంతమంది అయితే ఇంకా అసలు ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుతూనే కూర్చుంటారు అంటే సివిల్స్ అంటేనే కరెంట్ అఫైర్స్ లాగా చాలా మ్యాగ్జైన్స్ ఉన్నాయి న్యూస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కదా మరి నా నా ఉద్దేశంలో కొంతవరకు ఓవర్ ఫోకస్ చేయడం వలన స్టాటిక్ పార్ట్ని మిస్ అవుతాయని అనుకుంటూ ఉంటాను మరి కరెంట్ అఫైర్స్ నువ్వు ఎలా మేనేజ్ చేసావు ఏ సోర్స్ ఫాలో అయ్యావు కరెంట్ అఫైర్స్కి సార్ కరెంట్ అఫైర్స్ యాక్చువల్లీ మనకేంటి అంటే అది ఒక ఒక పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఇవ్వడానికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన తాలూకా సరౌండింగ్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్కి ఎయిమ్ చేసే వాళ్ళు ఇన్ జనరల్ దే హ్యావ్ టు బి అవేర్ ఇన్ జనరల్ అది మనం ఫస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది అనమాట సో స్టాటిక్ పోర్షన్ చాలా మట్టుకు ఇంపార్టెంట్ అయినా కూడా కరెంట్ ఈవెంట్స్తో మనం దాన్ని లింక్ చేసుకోకపోతే కొంత డిఫికల్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఈ ఇయర్ ఎందుకు అడిగారు అనేది కూడా సమ్టైమ్స్ యూ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వితౌట్ అంటే స్టాటిక్ పోర్షన్ గురించి అడుగుతారు కాకపోతే మనకేంటి అది కరెంట్ ఈవెంట్స్లో ఉంది కాబట్టి దాని స్టాటిక్ పోర్షన్లో కూడా అది ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇనీషియల్గా నేను కూడా అందరిలాగే చాలా చాలా మిస్టేక్స్ చేశాను ఐ వుడ్ పర్చేజ్ అంటే హిందూ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి హిందూ ఒకటే చదివాను ఫ్రంట్ లైన్ అన్ని తీసేసుకొని విపరీతంగా చదివాను వాటిని రోజులో ఇంచుమించు ఒక సిక్స్ అవర్స్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి అంటే ఇనీషియల్ డేస్లో ఎలాగో కొంత డిఫికల్ట్గానే ఉంటుంది అర్థం చేసుకోవడం సో అలా చేశాను బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ అండర్స్టూడ్ మనకేంటి అంటే ఇది అవసరం లేదు ఇంత అవసరం లేదు దీనికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మనకేంటి అంటే ఫోకస్డ్ గా ఉండాలి కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది థీమ్ ఆఫ్ దట్ అంటే లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ గురించి లేదా ఎన్వైర్న్మెంటల్ కాప్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దాని గురించి ఎవ్రీడే వాళ్ళు న్యూస్ ఆర్టికల్స్ రాయొచ్చు బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈవెన్చువల్లీ దాని అవుట్కమ్స్ ఏంటి వాట్ ఇంపాక్ట్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఆన్ ఇండియా మన ఇండియాలో జరుగుతున్న ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి దాని రిలేటెడ్ అవన్నీ మనం ఇంటర్లింక్ చేసుకోవాలి అండ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ గురించి కూడా మనకి అంటే లెట్ సపోజ్ చాలా కరెంట్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి అనమాట సో అది మన ఎగ్జిక్యూటివ్ గురించి కావచ్చు ఏదైనా లెట్ సపోజ్ దిస్ ఎట్ అసల్ బిట్వీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ జ్యుడిషియరీ ఆర్ దిస్ ఎట్ అసల్ బిట్వీన్ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సో ఓవరాల్ థీమ్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అక్కడ మనకేంటి అంటే ఎందుకు అసలు ఈ ప్రాబ్ల
కరెంట్ ఈవెంట్స్ చదువుకోవచ్చు లేదా మంత్లీ రిలీజ్ చేసేది కూడా చదవచ్చు న్యూస్ పేపర్ అనేది మనకి అట్లీస్ట్ చదివే టైం లేకపోతే ఫస్ట్ పేజ్ తాలూకా హెడ్ లైన్స్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఎడిటోరియల్ పేజ్ తాలూకా కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఒక సైడ్ లో మనకి ఏంటంటే రెండు మూడు ఆర్టికల్స్ ఇస్తారు వాళ్ళు అట్లీస్ట్ అది చదివితే సరిపోద్ది మనకి ఒపీనియన్ బేస్డ్ అనేది మీ దగ్గర ఉన్న టైం బట్టి మీరు చదువుకోవచ్చు సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కెన్ డూ మీ ఆప్షనల్ ఎవరైతే హ్యుమానిటీస్ ఆప్షనల్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఐ థింక్ దే షుడ్ బి మోర్ థారో ఎవ్రీడే చూసుకొని వాళ్ళ వాల్యూ ఎడిషన్ కి నాకు జువాలజీ కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం లేదు ఐ వుడ్ జస్ట్ గో త్రూ ది హెడ్లైన్స్ ఆర్ ఐ వుడ్ గో త్రూ ది డైలీ కరెంట్ ఈవెంట్ యాక్చువల్గా సాహిత్య బ్రూ ఈ ప్రిపరేషన్ టైంలో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అలా చదువుతున్నప్పుడు ప్రిపరేషన్లో కంప్లీట్గా ఎన్గ్రోస్ అయిపోయి ఉంటాం పర్సనల్ లైఫ్ చాలా వరకు మనం మిస్ అవుతూ ఉంటాం సో ఇటువంటి టైంలో రిలాక్సేషన్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం అవ్వచ్చు లేదా ఒక హాబీ పర్సూ చేయడం అవ్వచ్చు అండ్ నువ్వు ఏ రకంగా ప్రిపరేషన్ నుంచి బ్రేక్ తీసుకొని హౌ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ లేకపోతే ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ హాబీ కానీ ఏమైనా ప్రొసీజ్ చేసేదాని వా సార్ హాబీస్ అంటే నాకు యాక్చువల్లీ మేము అందరూ పెద్ద మూవీ బఫ్స్ యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీలోనే సినిమా అంటే పిచ్చెక్కిపోతాం అనమాట సో ఇంకా అదే నా ఫేవరెట్ ఇది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బిగ్ ఫ్యాన్ నాకు అంటే ఇప్పుడు సినిమాలని కాదు పాత సినిమాలు కూడా నాకు నచ్చినవి చూసేదాన్ని యాక్చువల్లీ అండ్ ఆ తర్వాత అదర్ దెన్ దాట్ నాకు నార్మల్గా కూడా కొంత రాయడం అనేది ఇష్టమే చదవడం ఎంతైతే ఇష్టమో రాయడం కూడా ఇష్టమే కాకపోతే చదవడం ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం ఎందుకంటే ఇట్స్ ఈజీ రాయడం కొంత డిఫికల్ట్ కాబట్టి సో మనకేంటి అంటే బుక్స్ అనేది కూడా చదివేదాన్ని నేను నాన్ ఫిక్షన్ బుక్స్ చదివేదాన్ని ఫిక్షన్ బుక్స్ కూడా చదివేదాన్ని అండ్ సినిమాలు చూడడం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకేంటంటే కొంత ఏదైనా ఒక క్రియేటివ్గా మన థాట్స్ని ప్రజెంట్ చేయడం అలాంటిది చేసేదాన్ని బట్ బ్రేక్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వెకేషన్స్ అలాంటివి ఏమీ లేవు సార్ జనరల్గా వెకేషన్స్ అలాంటిది ఏం లేదు బయటికి వెళ్ళటం అలాంటిది ఏం లేదు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం లేదా మా రిలేటివ్స్తో మాట్లాడడం అంతే అండ్ లేదంటే బట్ ఐఎమ్ ఐ జనరలీ కొంత స్పెండ్ టైం కూడా నేను పెద్ద వేరే వాళ్ళతో కాకుండా కొంత లోన్ స్పెండ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను యాక్చువల్లీ అంటే జనరల్గా మన థాట్స్ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి అది దాంతోనే సో వెరీ వెరీ కొంత ప్రైవేట్గానే ఉంచుతాను అవన్నీ సో మ్యాక్సిమం ఎయిదర్ మూవీస్ కానీ లేదా బుక్స్ చదవడం కానీ అంటే బుక్స్లో కూడా నాకు నా ఫేవరెట్ బుక్ అయితే ఫౌంటైన్ హెడ్ యాక్చువల్లీ హోవా డ్రోర్క్ది అది ఇన్నిసార్లు చదివాను కూడా నాకే గుర్తులేదు అండ్ ఫర్ పీపుల్ హు ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ వాళ్ళకి ఆ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతారు యాక్చువల్లీ అది ఒకటి అండ్ ఆ తర్వాత కొంత కోట్స్ అవి చదవడం ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటివి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకేంటంటే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు చూడడం ఎస్పెషల్లీ సాగర్ సంగమంలోని కమల్ హాసన్ వచ్చి ఆ శైలజాకి డాన్స్ ప్రజెంట్ చేసి అంటే ఇట్స్ మోర్ దెన్ దాట్ అతను హీ ఈస్ సో టాలెంటెడ్ బట్ హీ వాజ్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్ సో టాలెంట్ కి సక్సెస్ కి చాలా సార్లు సంబంధం ఉండదు ఆయన చెప్పేది కూడా అక్కడ మనకేంటి అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఆ మన మనలోని ఆ నిజంగా దేవుడిని ఆవహించుకొని చేస్తామో అప్పుడే రససిద్ధి అనేది కలుగుతుంది అది చదువులోనైనా లేదంటే అదర్వైజ్ ఆల్సో సో యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ దట్ ప్రాసెస్ ఒక్కసారి ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకా అసలు ఈ రిజల్ట్స్ మార్క్స్ అసలు పెద్ద సంబంధం ఉండదు దట్ ఈస్ ద న్యాచురల్ అవుట్కమ్ సో దట్స్ దట్స్ బట్ మూవీస్ ఆర్ మై బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెస్ మాస్టర్స్ సార్ ఓకే ఓకే అయితే నువ్వు చదివిన బుక్స్ లో ఫౌంటైన్ హెడ్ నా ఫేవరెట్ బుక్ కూడా అది ఫౌంటైన్ హెడ్ అయితే అయన్ రాండ్ బుక్స్ ఇంకేం చదివా ఫౌంటైన్ హెడ్ కాకుండా వేరే బుక్స్ ఏం చదివా అయన్ రాండ్ లేదు సార్ అది ఒక్కటే చదివారు యాక్చువల్లీ అట్లా స్ట్రగ్డ్ ఆ తర్వాత మిగతా చదువుదాం అనుకున్నాను ఆవిడ ఎస్సేస్ అవన్నీ కూడా బట్ ఫౌంటైన్ హెడ్ ఒక్కటే చదివాను కొంత ఒక ఫోకస్ చేసి చదవాలి కదా ఆవిడ బుక్స్ సో అందుకని చెప్పేసి ఇదైతే ఆల్రెడీ ఒకసారి చదివి ఉన్నాను కాబట్టి చాలా సార్లు ఇదే చదివేదాన్ని అనమాట ఇప్పుడు ఫిక్షన్ బుక్స్ లో ఇంకా నేను బాగా నచ్చిన బుక్స్ ఏంటి ఫిక్షన్ బుక్స్ లో సో ఫిక్షన్ బుక్స్ అంటే అన్ని కేటగిరీస్ చదువుతాను సార్ మామూలుగా థ్రిల్లర్స్ కానీ రొమాన్స్ నావెల్స్ కానీ అన్ని జేన్ ఆస్టన్ బుక్స్ చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ ప్రైడ్ అండ్ ప్రెజుడైస్ కి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ నే నేను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్కే నారాయణన్ గారి బుక్స్ ఆయన రైటింగ్ స్టైల్ చాలా నచ్చుతుంది నాకు యాక్చువల్లీ సో మాల్గుడి డేస్ చదివాను సో అది కూడా బాగా నా సింప్లిసిటీ కోసం టాల్ స్టాయ్ ది యానా క్యారెనినా కూడా చాలా ఇష్టం ఫర్ ది రియలిజం అండ్ నెక్స్ట్ మనకి తెలుగులో కూడా పెద్ద ఎక్కువ చదవకపోయినా కొన్ని బుక్స్ అంటే ఇష్టమే
అతను కూడా హీస్ లైక్ దాట్ యూ హ్ టు ఎంజాయ్ యువర్ వర్క్ హ్యాస్ టు బి యువర్ రివార్డ్ అతని ఫిలాసఫీ కూడా అదే సో హీ సాల్వ్స్ ద కేసెస్ బట్ హీ గివ్స్ ద క్రెడిట్ టు ది స్కాట్లాండ్ యార్డ్ సో హీస్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ద రిజల్ట్ నేను ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయగలిగినా లేనా అని చెప్పి సో అలా ఉన్న వాళ్ళే మనకి ఏంటి అంటే లైఫ్ లో ఏదైనా ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ అచీవ్ చేయగలుగుతారు దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఫేమ్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ది రిజల్ట్ ఆర్ నేను గొప్ప అయిపోయినా అది కాదు వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో వాళ్ళు విత్ దే వాంట్ లెట్ సపోజ్ హోవాడ్ రోర్ కిస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిజైనింగ్ దట్ బిల్డింగ్ ఆర్ హీస్ హీస్ ఇన్ లవ్ విత్ దట్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ సో ఇస్ షోలాక్ హోమ్స్ హీస్ ఇన్ లవ్ విత్ సాల్వింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ సాల్వింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్రైమ్ ఇన్ క్యాచింగ్ ద క్రిమినల్ సో వాళ్ళు అందుకే అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్స్ చేయగలిగారు యాక్చువల్లీ సో అందుకే ఐ రియలీ లవ్ బోత్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ బట్ ఇన్ జనరల్ నాకు సింప్లిసిటీ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి కొంత హోల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్నది నచ్చుతుంది సార్ బట్ యా ఇవి సార్ ఓకే యాక్చువల్గా సాయి తను చెప్పినట్టు కానీ చాలా తక్కువ మంది ఈ రోజుల్లో వర్క్ ఎంజాయ్ చేస్తూ రిజల్ట్ పట్టించుకోకుండా తక్కువ ఉంటారు అంటే కర్మ సిద్ధాంతం వింటూ ఉంటాం బేసికల్గా కానీ వర్క్ని ఎంజాయ్ చేయడం మొదలు పెడితే మాత్రం ఫ్యూచర్లో ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు సివిల్ సర్వీస్ ఆల్సో సివిల్ సర్వెంట్గా కూడా రివార్డ్స్ అవ్వచ్చు రికగ్నిషన్ అవ్వచ్చు రిజల్ట్ అవ్వచ్చు దానికన్నా ఆ వర్క్ని ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు దెల్ బి మోర్ సాటిస్ఫై అండ్ పీస్ఫుల్ అలాగే మీరు చెప్పిన ఆ సాగ సంఘం మూవీలో ఆ సీన్ కానీ ఇంకేమైనా మూవీస్లో ఇంకేమైనా అదర్ మూవీస్ విచ్ ఇన్స్పైర్డ్ యూ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా రీసెంట్ మూవీస్లో మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసినవి రీసెంట్గా కాదు సమ్ ఓల్డ్ మూవీస్ అవ్వచ్చు చాలా చాలా సీన్స్ సార్ బాగా స్వయం కృషి కూడా చాలా ఇష్టం యాక్చువల్లీ అంటే చిరంజీవి ఆయన ఆ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ అంటే హౌ హీ హౌ హంబుల్ హీస్ అంటే పక్కన చాలా బిజినెస్ మ్యాన్ అయిపోతాడు బట్ ఈవెన్చువల్లీ రోడ్డు మీద ఎవరికో చెప్పులు కొట్టడంలో ప్రాబ్లం వస్తే అక్కడ కూర్చుంటే మంచిగా ఉట్టేస్తూ ఉంటాడు ఆయన సో దట్ ఈస్ ద మైండ్ సెట్ దట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేవాళ్ళు మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ దే ఆర్ సర్వెంట్స్ టు ది పీపుల్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరైనా సరే అది సో వాళ్ళకి మోర్ దాన్ ది అథారిటీ దట్ దే విల్ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఫస్ట్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా సరే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని నీకు ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఇచ్చిన అథారిటీ ఇది అంతేగాని అథారిటీ నీకు ఇచ్చేసి నువ్వు ఎంజాయ్ చేయి అనేది కాదు అకౌంటబిలిటీ లేకుండా సో మనకేంటంటే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ బట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫ్యూ పీపుల్ కొంతమంది సివిల్ సర్వెంట్స్ ఏంటంటే దే ఆర్ వాళ్ళు నిజంగానే దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇన్ టు ఇట్ అనమాట వాళ్ళకి ఏంటంటే దే రియలీ లవ్ డూయింగ్ దిస్ సో వాళ్ళకి వచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వాళ్ళు పవర్స్ యూజ్ చేస్తారు నాట్ ది అదర్ వే రౌండ్ సో అలాంటి వాళ్ళు నాకు చాలా నచ్చుతారు అండ్ సినిమాస్లో కూడా సార్ చాలా సీన్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ నాట్ ఓన్లీ వన్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఇన్ జనరల్ అలాగే ఉంటాయి మనకేంటంటే ఇద్దరు బాలచంద్ర గారి సినిమాలు కావచ్చు అందులో కూడా ప్రొటాగనిస్ట్ చాలా సింపుల్ పీపులే బట్ దే నో దట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ దేర్ ధర్మ వాళ్ళ ధర్మం అది అది వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా కొన్నిసార్లు చేస్తారు అండ్ అది కూడా అవసరమే అంటే ఈవెన్ మనకి మన బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ లో కూడా ఒక డాక్టర్స్ కావచ్చు లేదంటే ఎవరైతే హైలీ రెస్పెక్టబుల్ పీపుల్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మైట్ గెట్ మొనాటనస్ బట్ వాళ్ళు ఏంటి అంటే దే నో దాట్ దే హ్యావ్ అ హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ లైఫ్ అండ్ డెత్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది సో వాళ్ళు ఏంటి అంటే దాన్ని అంతే డిలిజెంట్ గా చేస్తారు అండ్ నాకు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు మనం వర్క్ ని కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎంజాయ్ చేయలేకపోవచ్చు దట్ ఈస్ దేర్ ఎందుకంటే కొంత డ్రడ్జరీగా అనిపించవచ్చు మొనాటనస్ గా అనిపించవచ్చు సో ఎవ్రీ డే మనం దాన్ని కొంత ఎంజాయబుల్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చదువుకునేటప్పుడు ఏంటి అంటే లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు పార్లమెంట్ గురించి చదువుకుంటున్నాను అనుకోండి అదేంటి మనకి ఓకే సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేదా చీఫ్ మినిస్టర్ అని చదివితే చాలా బోరింగ్ గా ఉంటది బట్ అదే మనం ఏంటంటే దానికి కొంత ఇమోషన్ యాడ్ చేయొచ్చు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ లెట్ సపోజ్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ పంచాయత్ ఆర్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ యువర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనేది మనం చదువుతున్నప్పుడు ఆ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు డూ దాట్ అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించి ఇరిగేషన్ కి సంబంధించి అలా కాకుండా వీళ్ళు ఏంటి అంటే అగ్రికల్చర్ కి కొంత ఇమోషన్ దానికి యాడ్ చేయొచ్చు ఏంటి అంటే ఒక సినిమాటిక్ గా లేదా ఒక డ్రామాటిక్ గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తూ వీళ్ళు ఆ పనులే కాదు ఈ పనులు కూడా చేయొచ్చు అని మనం 
నీకు ఏమైనా అంటే సార్ ఈ టూ త్రీ పాయింట్స్ని నేను స్ట్రాంగ్గా ఫాలో అయ్యాను నాకు హెల్ప్ అయ్యింది మార్క్స్ ఇంక్రీస్ చేసుకోవడానికి అనేది ఏముందా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఏ కానీ ఎస్ఏ రాష్ట్ర ఫాలో అవ్వాల్సిన మెథడ్స్ అవ్వచ్చు ఎస్ఏ రైటింగ్లో ఎస్ఏ రైటింగ్లోనే ముందు కూడా ముందు నుంచి కూడా కొంత స్ట్రెంగ్త్ సార్ యాక్చువల్లీ నేను రాసిన ఫస్ట్ మెయిన్స్ నుంచి కూడా నాకు కన్సిస్టెంట్గా వన్ థర్టీస్లోనే వచ్చాయి అండ్ ఆ పేపర్లో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో తక్కువ మార్క్స్ కావచ్చు కానీ బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ వాజ్ కన్సిస్టెంట్ ఇన్ వన్ థర్టీస్ ఈ ఇయర్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది సో మనకేంటంటే ఎస్ఏస్ హ్యావ్ బీన్ మై స్ట్రెంగ్త్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఒక రకమైన మొనాటనస్గా ప్రజెంటేషన్ అనేది నా వల్ల కాదు యాక్చువల్లీ సో అది మనకేంటంటే లెట్ సపోజ్ హెల్త్ సెక్టార్ గురించి తీసుకుంటే మనం ఒక క్యాచీగా ఒక ఇది ఒక సబ్ హెడ్డింగ్స్ అనేది ఇవ్వగలగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫిలసాఫికల్ ఎస్సేస్ ఉన్నాయి దాంట్లో మనకేంటి అంటే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మనకి లెట్ సపోజ్ కరేజ్ అండ్ కన్విక్షన్ గురించి అడిగితే మనం ఏంటి అంటే యూ కెన్ లెట్ సపోజ్ యూ వాంట్ టు రైట్ అబౌట్ స్వామి వివేకానంద ఆయన తాలూకా ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ కింద ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు చేసినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ది సైక్లానిక్ స్టామ్ of India or the dynamite of Dakshineshwar, Swami Vivekananda. And you can say that. So, Swami Vivekananda is never going to ask that. But if you have to uh, bring some value to it, then you can add these very catchy phrases. But the examiner is also going to be bored. Choose it. Okay. So, at least go to the paragraph. Lo, మనం ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్స్ రాయకపోవచ్చు సేమ్ రిలీజియస్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి రాస్తాం ఆ తర్వాత ఆయన రామకృష్ణ మిషన్ గురించి రాస్తాం ఆయన ఎనర్జీ గురించి రాస్తాం వేదాంత గురించి రాస్తాం బట్ అట్లీస్ట్ ఆ సబ్ హెడ్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు కొంత ఇదిగా చేయొచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లెట్ సపోజ్ యూఆర్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ మహాత్మా గాంధీ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ మనకి ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ జేన్ ఆస్ట్ సారీ జేన్ ఆస్టన్ కాదు జేన్ గుడాల్ ఆవిడ వచ్చి ఇస్ అ వెరీ ఫేమస్ సైంటిస్ట్ అబౌట్ ఆవిడ ఆంథ్రోపాలజీ అండ్ చింపాన్సీస్ గురించి ఆవిడ ఇది చేశారు సో మనకి ఏంటంటే ది లేడీ హూ వాజ్ ఇన్ లవ్ విత్ చింపాన్సీస్ అని చెప్పేసి రాస్తే మనకి ఏంటి కొంత క్యాచీగా ఉంటుంది సో ఆ ఎస్ఏని నేను బిగినింగ్ కూడా ఎప్పుడు పోయమ్స్ రాసేదాన్ని సార్ యాక్చువల్లీ అంటే అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసుకున్న పోయమ్సే అవి మనకి ఏంటంటే క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే మనకి ఏంటంటే వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ అ పోయమ్ ఓకే సో ఆన్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది గ్లోబ్ దేర్ ఇస్ నెవర్ ఎండింగ్ రెయిన్ అండ్ ఆన్ ది అదర్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ నో రెయిన్ ఫర్ ది పాస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అండ్ ఆన్ వన్ సైడ్ వీ సీ ఫ్లడ్స్ అండ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ వీ సీ ఫైర్ సో దట్ ఈస్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ దానికి మనం ఏం కీట్స్ అవ్వనక్కర్లేదు రవీంద్రనాథ్ టగోర్ అవ్వనక్కర్లేదు జస్ట్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ అది మనం ఏంటంటే మనకు తెలిసిన విషయాలనే కొంత ఆర్టిస్టిక్ గా అది ప్రజెంట్ చేయగలగాలి కొంతమందికి న్యాచురల్ గా వస్తుంది కొంతమందికి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే వస్తుంది అది సో ఇనీషియల్ గా ఇంట్రొడక్షన్ అనేది క్యాచీగా ఉండొచ్చు నేనైతే పోయమ్స్ రాశాను ఇన్ మై ఎస్ఏస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ రిటర్న్ అట్ ది మోమెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్యాచీగా సైడ్ హెడ్డింగ్స్ అయితే మాత్రం యూజ్ చేసేదాన్ని సో అదొక ఫ్లో ఎవరైనా బ్రెయిన్ స్టామ్ చేస్తారు ఎస్ఏస్కి సో బ్రెయిన్ స్టామ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత నా స్టైల్ అయితే ఇది నేను అది కాపీ చేయమని నేనేం చెప్పట్లేదు లేదా దాని నుంచి మీరేమీ ఇన్స్పిరేషన్ కూడా తీసుకోనక్కర్లేదు బట్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది ఎగ్జామినర్ టు యూ and that you can do by being very very personal anamata ante oka run of the mill run of the mill content raste konta kashtam marks fetch cheyadam so meer chadive books ledha meer chusina edaina documentaries or videos or cinemas or edaina just bring that into it in slightly good uh, uh, way adi newspaper chadavadam valla ostadi manchi articles chadavadam valla ostadi sir okay aithe sahitya ipudu chaala mandi సైన్స్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఆప్షన్స్ తీసుకోవాలనుకుంటారు కానీ భయపడుతూ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది జియాలజీలో స్ట్రాంగ్ ఉంటారు బాటనీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు కొంతమంది కెమిస్ట్రీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు మ్యాథమెటిక్స్ చాలామంది చాలా బాగా చేస్తారు కానీ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మెంటర్స్ వాడినప్పుడు కానీ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వద్దు సైన్స్ మ్యాథ్స్ తీసుకుంటే ఏమవుద్దంటే మీకు దాని మీద స్పెండ్ చేసే టైం ఏదైతే ఉందో అది జనరల్ స్టడీస్ కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ హెల్ప్ అవ్వదు మీకు ఇంటర్వ్యూ కూడా హెల్ప్ అవ్వదు దాని వల్ల టైం వేస్ట్ అది సో మీరు తీసుకునే సబ్జెక్ట్ కూడా సోషాలజీ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హిస్టరీ అంటే అంటే సివిల్స్లో ఉన్నది జన జిఎస్ ఉన్నది తీసుకోవాలని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ నువ్వు మరి జువాలజీ వెళ్ళి తీసుకున్నావు నువ్వు ఎప్పుడైనా రిగ్రెట్ అయ్యావా రిగ్రెట్ అయ్యావా అరే నేను జువాలజీ తీసుకున్నాను ఇది కాకుండా వేరే తీసుకుంటే నేను ఇంకా తక్కువ టైంలోనే ప్రిపరేషన్ ఫినిష్ చేసే దాన్ని అని రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యావా వాట్ ఈస్ ఎవర్ టేక్ ఆన్ దట్
ఫిజియాలజీ ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి డెవలప్మెంటల్ బయాలజీ అవన్నీ ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాటి మీద కానీ ఇంట్రెస్ట్ వేరు ఎగ్జామ్ కి వచ్చేసరికి నువ్వు ఆ షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్ లోని మనకి ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ గా డెఫినేషన్స్ ఆ తర్వాత కాన్సెప్ట్స్ డయాగ్రామ్స్ అన్ని చదువుకుని దాన్ని ఒక పది సార్లు రివైజ్ చేసి అది ప్రెజెంట్ చేయడం వేరు సో మనకేంటంటే ఒకటి మనం చాలా ఫ్యాన్సీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు దట్ వీ హ్యావ్ దిస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇంక్లినేషన్ టువర్డ్స్ సబ్జెక్ట్ అని బట్ ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి మనకి చాలా చాలా నాకైతే చాలా డిఫికల్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ ఇన్ ది ఇనీషియల్ ఫ్యూ ఇయర్స్ మాత్రం అంటిల్ మై ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ వరకు కూడా చాలా డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయింది ఎందుకంటే వన్ థింగ్ ఈజ్ నేను ఒక ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ ఓల్డ్ స్కూల్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అనమాట యూ హ్యావ్ టు టేక్ అప్ ది సబ్జెక్ట్ అంట సబ్జెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకోవాలి దాని తాలూకా రివిజన్ మంచిగా చేసుకోవాలి దాన్ని చదువుకోవాలి దాంట్లోకి ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆన్సర్ రాయాలి అనే ఫీలింగ్ జనరల్ గా సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండేదే నేను కూడా ఫార్మసీ గ్రాడ్యుయేట్ ని కాబట్టి సో అలా చేయడం వల్ల వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఈవెన్చువలీ ఐ కమ్ బ్యాక్ టు ది అర్త్ క్వేక్ అగైన్ సో మనకి ఏంటంటే లెట్ సపోజ్ ది ఆస్క్ మీ డెఫినేషన్ అబౌట్ డార్విన్స్ థియోరీ గురించి అడిగితే నేను మొత్తం అంతా చెప్పేస్తాను న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అంతా సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంతా చెప్పేస్తాను కానీ ఐ కాంట్ explain that in 2 to 3 sentences what it is about anedi ledha natural selection ante mottham aa mottham anta cheppagalanu gaani i can't present it in 2 to 3 sentences aa problem vachindi naaku initial stages lo so manike entante that is why it is extremely important that mee degara unna time chusukondi ippudu fresh ga oka zoology graduate vachi uh, civils ki ante 2021 lo pass out ayi 2022 lo exam raayadam veru zoology tho eppudo chesesi ippudu zoology ki prepare రావడం చాలా డిఫికల్ట్ unless you can give that time and that effort and that patience it becomes very difficult but for me fortunately manake enti ante inni samasralu inka deen meeda spend chesam kabatti ante initial stages lo manake entate okay chadavedam le ani cheppesi anukuntam aa tarvata telustu untadi oka pakkana zoology finish finish avadu oka pakkana gs kuda finish avadu so manake enti ante renditloni problems nen face chesan na initial first three mains lo chaala difficulty face chesan anamata dani valla and what i would like to say is that మీ దగ్గర ఎంత స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉన్నా కూడా మేక్ ష్యూర్ దాట్ మీ ఓన్ నోట్స్ మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకోగలిగితే మంచిది లేదా టాపర్స్ నోట్స్ కానీ లేదా మనకి ఏదైతే మార్కెట్ లో అవైలబుల్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇలాంటి వాటికి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి అలాంటివి తెచ్చుకొని మీ స్ట్రక్చరింగ్ కి యూస్ చేసుకోండి దాన్ని అట్లీస్ట్ సో కంటెంట్ మీరు వాడుకోవచ్చు కంటెంట్ అందులో కూడా మంచిగానే ఉంటది ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ యూస్ దాట్ ఫర్ స్ట్రక్చరింగ్ సో స్ట్రక్చరింగ్ అయినా యూస్ చేసుకోండి మీరు చేయగలిగితే మంచిదే లేదంటే ఏదైనా ఒక మటీరియల్ తాలూకా హెల్ప్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా ఐ డెడ్ దాట్ ఫర్ ది లాస్ట్ టూ అటెంప్ట్స్ ఐ డెడ్ దాట్ నా స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ తో పాటు నా దగ్గర ఏదైతే మెటీరియల్ ఉందో ఆ దాని తాలూకా స్ట్రక్చరింగ్ కి కూడా నేను హెల్ప్ తీసుకున్నా బట్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ప్లీజ్ మీ దగ్గర టైం ఉంటేనే దయచేసి ఇలాంటి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ని చూస్ చేసుకోండి ఒకసారి ఒక ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ చదివి దాన్ని మీరు జస్టిస్ చేయగలుగుతున్నారు అనుకుంటే చూస్ చేసుకోండి లేదంటే can always choose an optional uh, that has significant overlap with gs and what happens is over a period of time manam ento ishtapadina subject kuda manaku oka bhootam la kanipistadi manam dani conquer cheyalakapothe so that love for the subject is going to come down uh, so alanti trap lo padoddu just mi daggara time unte ilanti subjects choose cheskondi and uh, conquer it if you have the grit uh, but otherwise it's always good to choose a subject that has overlap with uh, general studies so na story aithe adi sir లేదు పర్సివరెన్స్కి మాత్రం ఇవాళ ఎగ్జాంపుల్ పర్సివరెన్స్కి ఎందుకంటే ఆప్షన్ చాలా మంది స్కోర్ తక్కువ చేసే కొద్దీ వదిలేస్తారు దాన్ని వదిలేసి నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మార్చేస్తారు ఈ రెండు మూడు మార్చిన చూశాను నేను కానీ నీకు అంటే ఒకసారి తీసుకున్న తర్వాత అది అందులో రిపీటెడ్గా తక్కువ వచ్చినా కూడా స్టిల్ అదే తీసుకొని కంటిన్యూ అయ్యి ర్యాంక్ కొట్టడం అనేది మాత్రం రియల్లీ అండ్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ పీపుల్ పర్సివరెన్స్ అనేది ఈ రోజులు ఉన్నట్లు చాలా మందికి బట్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఇన్ సివిల్స్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే సో అయితే ఫైనల్ లెగ్ ఇన్ ఇన్ ద యూపీఎస్సి ఈజ్ అ పర్సనల్ టెస్ట్ సో మరి ఇంటర్ని కాన్కర్ చేయడానికి యూ స్కోర్ వెరీ వెల్ చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి నీకు చేయడానికి ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యావు అంటే వాట్ యువర్ గోయింగ్ సజెస్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్లో అంటే ఇంటర్వ్యూ ఎలా మనం స్కోర్ చేయాలి సో ఇంటర్వ్యూలో ఎలాగూ మీరు నన్ను చూసారు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చూశారు ఈ ఇయర్ కూడా చూశారు సో మీ దగ్గర కూడా నేను గైడెన్స్ తీసుకున్నాను అండ్ యూ హ్యావ్ బీన్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఆ విషయంలోని ప్రిపరేషన్ అంటే ఒకటి టూ థింగ్స్ సార్ ఫర్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఒకటి యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ సెకండ్
your presentation and which is basically your attitude uh, so manake entante attitude ane dani meeda manam evarkaithe knowledge kontha manchiga untado so vaalike entante attitude lo problems vasthay meer last year kuda point out chesinattu manake entante na presentation style anedi even if i don't feel anything within kontha na maata theeru adantha kuda kontha difficult ga edo kontha daunting ga and at the same time kontha uh, oka rakamaina uh, it's like one domineering and aggressive uh, attitude anedi bite ko అనమాట యాక్చువల్లీ అండ్ అలాంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు జనరల్ గా సివిల్ సర్వీసెస్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ లోని మనకి ఏంటి అంటే దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అండ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ పొలైట్నెస్ ఒక ఒక రకమైన పొలైట్నెస్ యూ క్యాన్ బి ఫర్మ్ బట్ యూ క్యాన్ బి పొలైట్ సో అది ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది నాకు చాలా డిఫికల్ట్ గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఐ నో ఇన్ మై మైండ్ దట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సౌండ్ అగ్రెసివ్ బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దట్ ఐ వుడ్ సౌండ్ సో అది నాకు చాలా డిఫికల్ట్ గా అనిపించింది బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ నా వీడియోస్ నేను చూసుకొని ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి ఏంటంటే నా ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నా డెలివరీ దాని మీద వర్క్ చేయడం వల్ల నాకేంటి అంటే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు somewhat moderate that and knowledge aspects are andru it is it is very underrated but knowledge is also very important for personality test so ultimately nu enti ante kontha paris gurinchi adigite eiffel tower gurinchi cheppadam okati aa tarvata dantlo unna migitha anni architectural aspects gurinchi aa tarvata vachesariki manake enti ante dani cultural dan taluka fashionable adantha explain cheyadam inkokati that that basically gives you an edge valaku telustadi ippudu nu vaalla degara vaalla chaala learned people they have seen thousands and thousands of people vaalla degara neeku telisina knowledge ni edaithe present cheyadam that is really good and nu enta enta value addition cheyagaligithe nee daani meeda anta manchidi nu enta intellectual answer cheppagaligithe anta manchidi so i don't know why people say that it's only uh, 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 your attitude but it's also your knowledge actually nee knowledge anedi nu enta baaga present chesav anedi kuda chaala chaala important actually and uh, inkokati sir meer last time kuda naaku chepparu actually okati manake entante కొంత మెరిట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అదర్వైజ్ కొంత ప్రామిస్ చూసిన వాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారంటే ఓకే నాకు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ తెలియకపోతే ఆ ఫీల్ అయిపోతారేమో వాళ్ళు నాకు తక్కువ మార్క్స్ వేసేస్తారేమో అని చెప్పేసి తెలిసినా తెలియకపోయిన చెప్పేస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒకటి అలా అల్లేద్దాం అని అంటే ఇంటర్వ్యూస్ లోని అది మన ఇంజనీరింగ్ ఆ టైమ్ లోని లేదా ఫార్మసీ టైమ్ లోని కొంత వైవా ఎక్స్పీరియన్స్ టైప్ లో మేనేజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటారు ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్ అలాంటిది వద్దు సో తెలిస్తే పొలైట్ గా ఫర్మ్ గా ఆర్టికులేట్ గా చెప్పండి తెలియకపోతే అంతే హంబుల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు దట్స్ ఫైన్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్ సో మనకి ఏంటంటే తెలియని క్వశ్చన్స్ కి వాళ్ళు ఏమి మార్క్స్ ఏమి డిడక్ట్ చేయరు జీరో ఇస్తారు దానికి అంతే బట్ మనం ఎక్స్ట్రాల్ చేసి కొంత అక్కడ ఏదైనా లెట్ సపోజ్ తెలిసి తెలియకుండా చెప్తే చాలా ఇరిటేట్ అయిపోతారు చాలా ఇరిటేట్ అయిపోయి చాలా తక్కువ మార్క్స్ ఇస్తారు అనమాట యాక్చువల్లీ సో ఐ థింక్ దాట్ ఒకటి యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ and uh, next vache sariki manake entate do value addition to almost all the things all the questions that can be asked so give as many mocks as possible meer enti ante mari ekku ivvanakkarledu but mocks kuda ivvandi isthe manam entate practice cheyochu mana answering style practice cheyochu mana attitude ni practice cheyochu and at the same time vaallu adigina questions dwara manam ekkada ekkada manaki gaps unnayo adi kuda manam telusukochu so it is uh, important it's, it's it's more about your calmness and it is also about your uh, over all uh, intellectual abilities in interview edaithe untundi so good sahitya nu chaala idea share chese actually ga sahitya gurinchi final ga nenu cheppali sahitya anta mundu aa guide chestunna time lo observe chesindi enante manu edaina feedback ichina appudu aa feedback ni teesukoni dan accept chesi improve ayya mentality sahitya ku undi general ga civils lo chaala mandi enni saal rasina final ga rank raakuna undipothu untaru kontha mandi dan kaaranam entante vaallu kashtapadapodam kaadu la telivelu kaadu ani kuda kaadu వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరైనా ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఫ్లెక్సిబుల్గా మౌల్డ్ అవుతూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ లేరు వాళ్ళు దానివల్ల మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవరైతే ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ మిస్ అయినా కూడా ర్యాంక్ కొట్టారు అంటే మంచి ర్యాంక్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళని వాళ్ళు కాన్స్టెంట్గా చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే వేరే వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ బట్ అవ్వచ్చు లేదా పర్సెప్షన్ మార్చుకుంటూ యాటిట్యూడ్ సైడ్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండడం వల్లనే ర్యాంక్ కొడతారు సో ఆ క్వాలిటీ మాత్రం సాయి చేయాలి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అందుకనే అంతకుముందు దగ్గరలో మిస్ అయినా ఒకే ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే ఇస్ ఎ హ్యూజ్ స్టెప్ అనమాట సో కంగ్రాట్స్ వన్ సెకండ్ సాహిత్య అండ్ కంగ్రాట్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే సివిల్స్ ర్యాంక్ కొట్టడంలో స్టూడెంట్కి ఎంత రోల్ అయితే ఉంటుందో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళ సపోర్ట్ అంతే రోల్ ఉంటుంది సో యూ యూ విల్ బి ఇన్స్పిరేషన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ హెల్ప్కి మీ గైడెన్స్కి మీరు ఇలాగే 
మిగతా స్టూడెంట్స్ కి కూడా ఇంతే ఆనెస్ట్ గా ఇంతే సిన్సియర్ గా వర్క్ చేసి వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక ఏబుల్ అండ్ ఇఫెక్టివ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ గా మౌల్డ్ చేయాలని ఐ విష్ యు అండ్ శరత్ చంద్ర ఇన్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ అందరు ఫ్యూచర్ ఆస్పిరెంట్స్ కి కూడా ఐ వుడ్ సే దాట్ ప్లీజ్ బిలీవ్ ప్లీజ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ప్లీజ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ ఎబిలిటీస్ ఈ ఎగ్జామ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఇది కాకపోతే మనం డెఫినెట్లీ ఇంకా ఏదైనా చాలా మంచిగా చేసుకోవచ్చు సో ఇందులో సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ థింగ్స్ డోంట్ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఫేవర్ అట్ దిస్ మోమెంట్ ఆర్ ఫర్ ఎవర్ ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ ఇట్ టు యువర్ హార్ట్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ అండ్ హ్యూమన్ స్పిరిట్ అండ్ యూ విల్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ రీచ్ గ్రేట్ గ్రేట్ హైట్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ మే గాడ్ బెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అయితే ఇప్పుడు అంటే సాహిత్య ఇంత ముందు ఒక ఫ్యూ టైమ్స్ ఎగ్జామ్ దగ్గరలో మిస్ అయినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ రాజు ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ ఉంటుంది జనరల్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వేరే వేరే స్టూడెంట్స్లో కూడా ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ మిస్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ మంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే పర్టికులర్ గర్ల్స్ని అయితే మాత్రం ఇప్పుడు వద్దాం మా ఇంక ప్రిపరేషన్ ఇలా ఎంతకాలం ప్రిపేర్ అవుతావు నీకు అది ఇష్టం అయినప్పటికీ కూడా ఆపాలి అని చెప్పి కొంతవరకు ఫోర్స్ చేసిన సిచ్యువేషన్ చాలా చూసాను నేను చాలామంది ఆపే ప్రిపేర్ ఆపేస్తారు కూడా ఒక స్టేజ్లో కానీ సాహిత్య ఫ్యూ టైమ్స్ మిస్ అయినా కూడా స్టిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే డిఫరెంట్గా పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా వరకు ఉండాలి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ పర్టికులర్గా పేరెంట్స్లో కూడా మదర్ సపోర్ట్ అనేది చాలా అవసరం ఒక గర్ల్స్ స్టూడెంట్కి అయినా ఎవరికైనా కూడా అయితే మేడం మీరు సాహిత్య అంత ముందు ఎగ్జామ్ మిస్ అయిన టైంలో మీకు ఓకే సాహిత్య ఇంక చాలలే అమ్మా అంటే మనం ప్రిపేర్ అయ్యి చాలు వదిలేద్దాం అని ఎప్పుడైనా డిస్కరేజ్ చేసి వచ్చిందా అప్పుడు ఎలా ఫేస్ చేశారు మీరు ఎలా ఎంకరేజ్ చేయగలిగారు అమ్మాయి ఆ టైంలో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు తను ఒక గర్ల్ అన్న ఏంటంటే ఆ ఫీలింగ్ ఒకటి ఉండేది సార్ ఈ మన రిలేటివ్స్లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ కానీ మరొకటి సో మనకి ప్రెషర్ ఎలా ఉండేదంటే తనతోనే సో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా చదువుకోవచ్చు కదా తను తెలివైన అమ్మాయిని తెలుసు అందరికీ తను బాగా చదువుతుందని తెలుసు సో వాళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళే ఫస్ట్లో వాళ్ళంతా కూడా కాకపోతే అదేంటంటే కాస్త ఇయర్స్ ఇలా అవుతున్న కొద్ది ఏంటంటే ఆడపిల్ల కదా సో మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత కూడా చదువుకోవచ్చు కదా అని అంటే మేము ఆ ప్రిపరేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం సార్ సరే చదువుతుంది మ్యారేజ్ కూడా చేసేద్దాము అన్నది అక్కడికి మ్యారేజ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందండి సార్ వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు ఏంటంటే తనతో పాటు ట్రావెల్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు పెళ్ళి అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇష్టపడకపోవచ్చు సార్ ముందు అలాగే చెప్తారు మేము చేసేస్తాం పర్వాలేదు ఇలాగా అలాగా అని చెప్పి చెప్తారు సో తనతో ట్రావెల్ చేయడానికి అబ్బాయి వాళ్ళు ఇష్టపడకపోవచ్చు తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సార్ అవన్నీ సో ఒకటి రెండు మనం ఫేస్ చేసాం అలా కూడా సో తనకు ఏమైనా మ్యాచెస్ చూస్తున్నప్పుడు అవన్నీ కూడా ముందు అలాగే అనేవారు తర్వాత వచ్చేస్తే ఏమన్నా ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి జాబ్ గట్ట వదులుకొని తన వెనకాల వెళ్ళిపోవాలా సో ఇవన్నీ కూడా అనేవారు వాళ్ళు ఇంకా పాపం తాను ఫీల్ అయ్యేది అలా కాదమ్మా దీనికి దానికి సెట్ అవ్వదు సో మామూలు చదువు వేరు సివిల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటో మనకు తెలుసు సార్ అది చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండాలి సో అందుకని చెప్పేసి తను చెప్పినప్పుడు ఇంకా మేమే ఫీల్ అయ్యాం సార్ ఏంటి రెండింటికి నప్పదులే సరే అనుకున్న వాళ్ళు ఎలాగో అనుకుంటారు సో తను ఎలాగ ముందుకు వెళ్తాను అంటుంది కదా అనేసి ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం సార్ ఇంకా సో అయిన లేట్ ఎలాగో అవుతుంది ఇంకా కెరీర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా సో తను ఎలాగ అనుకుంది ఒక కెరీర్ కాబట్టి కెరీర్ ఇంపార్టెంట్ అని తను ఇంకా ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయడం మొదలు పెట్టాను మేడం మీ థింకింగ్ మా నిజంగా ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది ఎందుకంటే అంటే ఆ థింకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అమ్మాయి సివిల్స్ క్రాక్ చేసిన తర్వాత ఒక టాప్ కెరీర్కి వెళ్తుంది సో దాని సూటబుల్ టైప్ ఆఫ్ లైఫ్ లీడ్ చేయాలి సో ఈ ప్రాసెస్లో వేరే విషయాలు తీసుకొచ్చి ఆ డ్రీమ్ రాపకూడదు అది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుకన్నా కూడా అని రియలైజ్ అయ్యి దట్ ఈస్ రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్ టు మెనీ పీపుల్ సో పేరెంట్స్ కూడా అదే సేమ్ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి అండ్ అబ్బాయి ఎవరైనా కూడా బోత్ ఆర్ సేమ్ సివిల్ వన్స్ ఏ గోయింట్ సివిల్ సర్వీస్ ఎనీ అదర్ జాబ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ కాబట్టి వాళ్ళ మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు పర్సనల్ లైఫ్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ కెరీర్ని స్పాయిల్ చేసేదే ఉండకూడదు సో ఇటు మీలాంటి పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఆర్ ఇన్స్పిరేషన్ టు మెనీ పీపుల్ అయితే మేడం ఇప్పుడు సాహిత్య ఇందాక మాట్లాడి చెప్పింది కదా
చిన్నప్పటి నుంచి కాస్త అది దానికి చదవాలి అవన్నీ అది బిల్డ్ చేస్తే తను ఈజీగా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చదవాలి మనం చదివితే ఎలా అవుతుంది సో మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి దాంతో కొంచెం అంటే మంచిగానే దగ్గర ఉండే చేయించి దాన్ని అన్నీ కూడా నేను సో ఈవెన్ తనకి స్వతహాగా తంది కొంచెం తెలివైంది అయ్యింది కాకపోతే ఏంటి ఒక్క మార్క్ తక్కువ వచ్చినా సరే నేను అది ఎందుకు రాలేదు సో నువ్వు అది ఎందుకు తెచ్చుకోలేకపోయాను చదవగలిగావు కదా రాయగలిగావు కదా ఎందుకు తెచ్చుకో అలాగ అనుకునేదాను సార్ నేను ఎప్పుడు కూడా సో తను కూడా ఆ ఫీలింగ్తోనే ఉండేది అమ్మ ఏమన్నా అంటే నేను ఇలా చేశాను కదా చదివాను అమ్మ ఏమన్నా అంటారేమో ఒకవేళ ఒక్క మార్క్ రాకపోయినా కూడా అని చెప్పి ఏడ్ చేసేది తనే ఇంటికి వచ్చేసి అసలు ఏడ్చి అలాగ మళ్ళీ వెంటనే పికప్ చేసుకునే సార్ ఎప్పుడు కూడా మంచిగా చదువుకొని వచ్చింది కాకపోతే మనం ఏంటంటే తను బైపీసీ తీసుకుంది మెడిసిన్ చేయాలనిపించుకున్నా అనుకున్నాను సార్ మనం మెడిసిన్ చేయాలి అనుకున్నాం కాకపోతే ర్యాంకు కొంచెం కొంచెం ఎక్కువ రావడం నుంచి నెక్స్ట్ తను మళ్ళీ వెళ్తే మంచి ర్యాంక్ వస్తుంది ఆ విషయం మాకు కూడా తెలుసు సో సర్కిల్ మా చుట్టాలు వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ పంపించు వెంటనే పంపిస్తే తనకు మళ్ళీ వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి అంటే కూడా తను ఇష్టపడలేదు సార్ ఇష్టపడకుండా నేను ఇంకొక దానిలోకి వెళ్తానమ్మా సో ఫార్మసీ వైపు వెళ్ళిపోతాను నేను అంటే ఫార్మసీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో అని కూడా మేము అనుకున్నాం సార్ ఎందుకంటే ఫార్మసీ అంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ జనరల్గా అందరూ ఇంజనీరింగ్ ఈ మెడిసిన్ ఇవే అనుకుంటారు అందరూ కూడా సో ఫార్మసీ వెళ్తానా అందులో నేను ఎంతవరకు రీచ్ అవ్వగలను మీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను అంతవరకు రీచ్ అవుతాను నేను అన్నింది సో అది కూడా తను నిరూపించుకుంది సార్ ఎందుకంటే తను కాలేజ్ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా తనే టాపర్ కాలేజ్లోని ఎవరు కూడా వాళ్ళ కాలేజ్ హిస్టరీని అసలు తను బ్రేక్ చేసింది ఫోర్ ఇయర్స్ ని తర్వాత తను నేషనల్ టాపర్ సార్ అది సో తను అనుకున్నట్టే ప్రామిస్ చేసినట్టే మాకేంటంటే అంత కష్టపడింది కష్టపడి తన దాంట్లో తను బాగా సక్సెస్ అయింది సార్ సో దానికి మేము చాలా హ్యాపీ ఆ తర్వాత యుఎస్ వెళ్తానన్నది యుఎస్ పంపించాం మేము సో అక్కడ కూడా పీజీ చాలా బాగా చేసింది తను ఎక్కడున్నా ఏంటి సార్ ప్రతిరోజు కూడా నేను ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటుంటాను సార్ అది తను ఏం చేస్తున్నా కూడా ఏంటంటే ప్రతిరోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఈరోజు ఏం చేసావు ఏం చదివావు ఏంటి ఎలా ఉన్నది తను కూడా తనకే అలవాటు అలా చెప్తూ ఉంటుంది నేను చెప్పడం నుంచి సో ఆ రోజు నాకు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ సార్ అది ఇస్తూ ఉంటుంది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ నుంచి ఏంటంటే నాకు ఏమన్నా అనిపిస్తే తనకు మళ్ళీ నేను తిరిగి చెప్తుంటాను సో ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా చేస్తే బాగుంటుంది సో తను సివిల్స్కి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు కూడా మేము అసలు ఎందుకు అంటే యుఎస్ వెళ్ళి తను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది అన్నది అందరం కూడా కొంచెం షాకే ఏంటి అసలు జనరల్గా యుఎస్ వెళ్ళడానికి అందరూ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరు రావడానికి ఇష్టపడరు అసలు అందరూ డౌటే లేదు సో తను మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చినందుకు కూడా మేము ఏమి అనలేదు సార్ సరే వచ్చేసింది కదా ఇంకా అని చెప్పేసి తనతో ఇంకా తను స్టార్ట్ చేసింది ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిన దాని నుంచి మేము కూడా పెద్ద డిస్కరేజ్ చేయలేదు సార్ తను ఎంకరేజ్ చేస్తూనే వచ్చాం సరే తను చేయగలదు అనుకున్నది కదా చేసేస్తుంది కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండేది సార్ మాకు కూడా సో అలాగా ప్రతిరోజు చేసిందా కొంచెం స్ట్రగుల్ అయింది సార్ స్ట్రగుల్ అయితే అవ్వలేదని నేను ఏమన్నా చాలా స్ట్రగుల్ అయింది ఆ పెయిన్ మాకు కూడా తెలుసు దగ్గర నుండి మేము చూసేవాళ్ళం ఇదేంటంటే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లాగా సో ఆ క్వశ్చన్ టుది ఆన్సరే కాదు సార్ ఇది ఏంటంటే దానికి మిగతా సబ్జెక్ట్లో ఏంటంటే ఒక ప్రశ్న ఉన్నదంటే ప్రశ్నకే ఒక ఆన్సర్ పర్టికులర్ ఉంటుంది సో అది ఆశిస్తే సరిపోద్ది కానీ ఇందులో అలా కాదు సో అవతల వాళ్ళు ఇప్పుడు దాన్ని కరెక్ట్ పేపర్ కరెక్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అది మనం రాయగలగాలి దీంట్లోని సో ఆ స్ట్రగుల్ అంతా కూడా చాలా ఫేస్ చేసిన సార్ అంటే తను మేమేమనుకున్నాం అంటే ఈజీగా అయిపోద్ది ఇది సో తను చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా బాగానే రాసేస్తుంది కదా బాగానే మార్కులు వచ్చేస్తుందని అనుకున్నాం కానీ అలా రాలేదు సార్ ఇది ఏంటంటే అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో దానికి అనుగుణంగా మనం రాయాలి సార్ సో దానికి ఏంటంటే సపోర్ట్ చేస్తూనే వచ్చాం సార్ సో ఫైనల్గా ఏంటంటే హ్యాపీ ఫైనల్ గా వెరీ హ్యాపీ మేడం ఎందుకంటే ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఫైనల్ షీ గాట్ టాప్ జాబ్ ఇన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే మీరు ఇంత హానెస్ట్ గా మొత్తం షేర్ చేసుకునేందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ ఎందుకంటే మీ షేర్ చేసిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది అవ్వచ్చు అది వేరే స్టూడెంట్స్కి ఎవరి పేపర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ర్యాంక్ కొడదాం అనుకుంటున్నారు పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఎంకరేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు పిల్లల్ని వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండి అంటే పేరెంట్స్ ఎవరు కూడా ఎప్పుడు కూడా సో వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఇదే చదవాలి పిల్లలు అనుకున్న వాళ్ళు చాలా
అయితే అంటే చదువు అంటే ఇష్టంగా చదవగలుగుతారు దాని మీద అదే సో మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫార్మసీకి వెళ్ళినప్పుడైనా యూఎస్కి వెళ్ళినప్పుడైనా బ్యాక్ వచ్చినప్పుడైనా సివిల్స్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడైనా మళ్ళీ రాద్దు ప్రతి స్టేజ్ లో మీరు సపోర్ట్ చేసిన అర్థమైంది నాకు యాక్చువల్ గా అండ్ కంగ్రాట్స్ వన్ సాగేనండి ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ కంగ్రాచులేషన్